O convidado de hoje do Avisa Tracklist é um humorista nascido e criado em São Paulo. Ficou conhecido pelo seu trabalho no canal Porta dos Fundos e recentemente estreou no cinema com Manu Gavassi. Vem pra cá! Rafael Infante! O que aconteceu? Ué, não é? O que aconteceu? <risos> Bonitinho eles atuando agora. Ué, atuação. como é assim? Como é assim? Não tô entendendo. Entendi. Ah, não. Vocês entenderam? Pô, respeita a minha história, família, na moral. Era isso? Então tô indo embora. <risos> Esse é o Avisa Tracklist, segunda temporada, finalzinho de temporada. Eu sou o Rodrigo Neves. Eu sou a Luciana Lino. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando o Avisa Tracklist aqui com a gente. E olha, todos os episódios estão disponíveis no YouTube do Tracklist e também nas principais plataformas de áudio. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube para não perder nada. É, e a gente tá nas redes sociais também, como Avisa Tracklist e Tracklist. A gente coloca cortes, a gente coloca bastidor... Tem coisa exclusiva lá também, então é só seguir. Procura avisa tracklist e tracklist que vocês vão achar fácil, fácil. É isso aí. Agora, Rodrigo, por favor, apresente o nosso convidado do dia. <risos> com todo de respeito. Honra, com todo o respeito, tá? <risos> que ele merece. Ia Agora ser vai. Muito, ia ser muito foda. <risos> Trabalhou no Parafernália, depois foi pro Porta de Fundo, Rafael Portugal. <risos> Pô, é. A porra, é outro. É o é, Vai que tá aqui. <risos> Mas ele não é só cria de realengo como também é cidadão honorável do Rio de Janeiro. Opa! É um querido por muita gente de todo o Brasil por conta de seus trabalhos como humorista, músico, apresentador e é o repórter mais doidão que a gente conhece. Vem pra cá! Diogo Defante! Aê. Agora sim! Uh, agora tá Engraçado tudo que certo. na hora que eu fui falar o Rafael Infante, o, micro, o megafone deu problema. Então, assim, não era pra ser, entendeu? É. No Diogo Defante deu certo. Mas eu tenho uma notícia pra vocês. Hum. Eu não sou o Diogo Defante também. Ah, não. Quem Pera aí. Sou o Pedro de Lara. Caraca. Henrique! Beijo pra você, amigo. Um Essa abraço. é uma interna é. da produção. Tem um moleque da produção aqui que falou que eu mandei essa pra ele do nada. Eu sou o Pedro de Lara, rala. Ele falou, Defante, Defante. Eu falei, eu não sou o Defante, sou o Pedro de Lara. E eu não lembrava disso, foi mal. Viu, Mas mesmo? aonde que foi que ele te falou isso? Não lembro. Rock in Rio. Não, Rock in Rio, você tava ali escondido, Queria né? Querendo, aqui, ó, pô. A paisana, o desgraçado deve ter gritado. Caraca. Defante! <risos> Esse aqui é o Defante, pessoal. A câmera parou aqui, não? Porque ficou vermelhinho, depois ah, não sim, parou de ficar Ah, sim, quando fica vermelhinho é porque para pra você. Tá, não, tá, focando tá em você. Tá em você. Quando Foca. desliga, não acabou a bateria, não, né? Não, Tem... vai, vai pra outra. Você ou sabe? pra outra. Light problem. Light problem. Você sabe que eu tenho toque com isso? Porque eu sou tá, eu comecei trabalhando com código visual, né? É então, eu sempre acho que... E aí, eu me virava assim, né? Eu botava a câmera assim, deixava ela recando sozinho. Pra fazer algumas, co... algumas coisas, sim. né? Na rua não tinha como eu fazer isso, então tinha o Danessa ali comigo. Mas quando eu ia resolver um negócio em casa assim, eu botava ali e ficava assim, caralho, será que tá gravando? Será que não tá? Só assim, <risos> tem, que tem que ir lá conferir. Que ah, ter. gente, já passou uns perrengues também, com microfone principalmente. Nossa, microfone. A, cara, áudio que não gravava ou estourava, porque a gente faz muito show. Uh -huh. é. E aí não, não gravava, a gente teve que gravar de novo. Ah, então, já aconteceu comigo também. É, é triste, é, mas a gente foi, vai é, melhorando. Num, num, num evento de anime... Eu fazendo um primeiro repórter doidão ali, primórdios ali. Eu nem sabia que ia se, ch se chamar repórter doidão. Eu tava fazendo um reportinho ali. E aí era... Chamava Guapanime, em Guapimirim. Perdeu Caraca. o áudio inteiro. Nossa, Nossa que tristeza. Então eu fiz um clipinho com Putz. as musiquinhas rolando e só Ai, áudio e só vídeo, só imagem. Cara, eu acho assim, que é uma das coisas mais é tristes. Triste, mesmo. Cara. É, é muito triste, triste, porque triste. É, é muito triste. trampo que você faz, aí chega ali na hora... É, é, é de tudo. Cara, Mas não, tá você aqui. Imagina, tá você aqui. imagina, tipo, ir na rua, eu me fudi todo gravando no meio de um, sei lá, do carnaval. Cara, rua é, é, e aí chega no fim, Nossa, em casa, assim, é, triste, não tem né? áudio. É, não, é, é complicado. Mas, é ó, complicado. voltando aqui uhum. pro, pra nossa introdução, a gente tem tanto respeito e carinho pelo seu trabalho que a gente tem um presente exclusivo pra você. Uh. É, que é, é, você é achou assim. que você ia ser só trollado aqui? Não. Ah, não, aqui, ó. Ah, que um gracinha, Um quadrinho pra você, cara. um pôster. Maneiro. Feito pelo arroba Forsterlands, que tá aí nas, com a gente desde a primeira temporada. E, e aí, a gente escreveu algumas coisinhas aí, lê aí pra Jorna, galera Jornalismo trua, jornalismo trua com alegria, 
Cria de Realengo, músico, humorista, apresentador, repórter, doidão, Diogo Defante. Tracklist apresenta, avisa tracklist, estrelão, Diogo Defante, fotografia, Marcos Almeida, poster, design, Foster Lands. É isso 2023 aí. original. Que Olha, deu tudo, deu tudo. Gostou? Maravilha. Que bom. Pra ser é, é nossa porque homenagem. Eu, vai que tem uma piadinha aqui, né? Não, As letras foi... miúdas. Que será? De... <risos> será, será que, que tem uma viu? mensagem será subliminar? É Irado. Tipo é, a Coca-Cola, Alô Diabo, né? A mensagem subliminar, é. assim, sei lá. Deve né? ter isso. Depois tu, é. tu procura. Helmans, homens do inferno. <risos> <risos> e é pra celebrar essa carreira que você tá que num legal. momento muito legal. Tá super famoso, tá tendo vários conteúdos virais, milhões e milhões de views que a gente tá vendo, tá acompanhando, Sim. tá sabendo. Foi eleito homem do ano na internet pela revista GQ Brasil. Pronuncia certo aí alguém. É. GQ. Eu aí, também então, não tô... sabia pronunciar até o dia do prêmio. Que aí. eu ouvi o Pericles falando. Aí eu falei, oh. ah, se ele tá falando de GQ... É, então Também é isso, vou, né? vou obedecer a palavra de Eu vou errar de junto com o Pericles. Vou... Se ele Péricles. tiver errado, eu prefiro errar junto com ele. A minha parceira <risos> me ajuda aqui no inglês. Tem várias histórias, inclusive, porque eu, eu não falo inglês. Ah, é? Ah, então tamo junto. Então, gente, tô <risos> perfeito, você perfeito. tá aí também no processo. E são várias conquistas, né, Defante? Principalmente em 2023, que foi esse boom maior Sim. do que tudo. E, qual, e de todas essas conquistas, o que, que mais te surpreende e por quê? Cara... É, essa é uma parada que me surpreende, assim, JQ, que é uma parada que, tipo assim, eu confesso que eu não tinha muito conhecimento, não é uma parada que eu acompanho, eu acho que tem muito a ver com, com moda, que é uma parada que me despertou esse ano também, inclusive, é, que é uma parada legal pensar sobre isso, é, porque, sei lá, eu sempre me, me, me vesti, assim, de um jeito instintivo, assim, de um jeito que eu curti, acho que tem muito a ver com rock, porque foi minha essência desde moleque. Aí eu boto umas roupas meio rock and roll, assim, do que eu julgo rock and roll, mas eu também não ligo muito pra isso, então às vezes eu boto uma, umas camisas que eu ganhei, tá ligado? É. Que não tem nada a ver comigo, mas eu ganhei, então tá ali, foda-se. Mas, é, enfim, quando eu tirei as fotos lá com eles, que a gente pensou junto no cabelo, tipo, uhum. nas roupas, na escolha das roupas ali com um stylist, uhum. eu entendi um mundo muito maneiro ali de, de se explorar, tá ligado? E, e imagina, antes eu jamais imaginei que eu ia fazer parte disso, que ia estar nesse movimento ali. Então foi um bagulho novo pra mim. E, e sem, sem dúvida nenhuma, o show do Circo Voador, que foi o primeiro da turnê musical, que foi um respiro de sete anos que eu tive de banda, que terminaram de uma forma não muito agradável, porque não é, a gente queria que desse certo, né? É... É, em termos de se pagar. Claro, uhum. porque música... É muito música, difícil fazer música. Muito, sim, muito, sim. muito. E eu tô, vendo, eu tô vendo isso na prática porque... A, a, tipo assim, a produção... É, pra isso acontecer... Tá sendo investimento meu, tá ligado? Uhum. E isso é muito bom porque eu tenho a liberdade... De fazer o que eu quiser fazer. Mas eu tenho visto que, tipo assim... Meu irmão, tem que amar essa porra pra fazer, tá ligado? Dá um não, não é, e não, não e não, é nem um não pouco um barato retorno. e não tem um retorno. É. Que a gente, que, e que demora, espera, demora, né? demora, demora. Se há demora. retorno, demora pra vir. Demora, porque foi o que eu tava até falando com vocês em off, com relação a, a muitas pessoas que ainda não sabem desse, dessa minha empreitada. Então, é, até conseguir que todas as pessoas entendam e vejam, vão até o show e vejam que é bom de verdade, isso demora. Sim. E aí eu preciso até lá... Ainda dá uma sangrada, vamos dizer assim. Mas com acho que a... pelo menos uma coisa que você... Perdão de interromper. Mas uhum. uma coisa que você é, ganha muito, né? De certa forma, é que você já tem um nome muito consolidado. É. Uhum. Então a galera que já te acompanha, que te segue... É, parte desse público vai pensar... Pô, peraí, Defante canta? Vou lá ver. É, que foi não, que com certeza. E, e foi isso. Né? Então, é. é por isso que... É, esse show do Circo Voador foi um... Um, um respiro muito bizarro de uma parada que eu sempre sonhei. Que era ter um público grande cantando músicas autorais. Isso é muito Sim. difícil. E eu sei o quanto é difícil porque eu fiquei sete anos nessa relação. Tipo assim, Orkut ali, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, mais space, ouve mais space. Ctrl-C, Ctrl-V, ô, Maria, tudo bom? Pum, aí colar. Uhum. Plau, mensagem ali pra ela ouvir o som. 
E aí ficava nessa parada pra chegar num show ali em São Paulo ou no Rio mesmo e colar uma galera que soubesse cantar. Nossa, é. e as cinco Sim. pessoas, que a gente já ficava Cara, assim, que, caralho, que... se cinco pessoas a gente emocionou, a gente vai conseguir mais. Sim. E fica nessa relação. É, é, só que as bandas também com um som parecido, como é que a gente se destaca nisso? Uhum. Mano, então assim, uma guerra. E aí nisso foram sete anos, a gente chegou a morar em São Paulo só por causa da banda, porque a gente falou, cara, vamos apostar aqui, porque aqui tá tendo mais cenário, ou a cena do rock tá, tá morrendo, e, no, e pelo, pelo menos em São Paulo tem casas de show aí, tinha... É, casa de show tinha o Hangar 110, tinha Alts, tinha Cerveja Azul, tinha o Inferno, que era uma casa de show de lá também. Então a gente ainda tinha show pra fazer lá. E aí a gente abria, por exemplo, bandas como Scratch, uhum. é, quem acho que Strike a gente abriu muito também. É, e aí a gente ficava nessa, de abrir o show pra divulgar o som. Mas, mano, e, na, e não rolou, tá ligado? Então quando eu chego Sim. ali no circo voador lotado, você imagina... O arrepio que não dá, mano. Sim. Caralho, o bagulho tá rolando. Eu nem imagino. Um cenário Ainda é mais absurdo, uma casa tão tá tradicional aqui no Rio. Exato, é um templo, tá ligado? Do Rio, tô, tô em casa Sim. e tipo assim, 1.200 cabeças ali, que é mais ou menos o... Eu acho que eu acho que chega até 2.000 pessoas, mas aí fica muito cheio demais até do lado de fora ali. Eu não sei exatamente qual é o, o limite ali, mas acho uhum. que a gente chegou umas... 1.200, 1.300 Pô, pessoas. Legal. Cara, que É muita incrível. gente, Muita irmão. gente, muito é incrível. muita gente. Pra botar no espaço, assim, é muito legal. É. A gente até ia falar um pouco depois da sua relação com a música, mas eu vou antecipar esse é, assunto, vamos antecipar, né? Eu acho que tá é. bom aqui. Porque tá é porque bem legal. No, no, no nas, qual na, lugar na, na que você não se imaginaria, é. tá? Sim, sim, Pronto. sim, sim. Nas conquistas. Mas antes de, de você fazer a pergunta, eu queria que o Defante... A gente tá desanimando a galera que tá começando na música. Eu acho que é bom dar uma... Pô, como assim? É incentivo, é pra gente falar é, das dificuldades, né? É, a gente tá falando que é difícil, né? que é difícil, mas pô... Mas ainda... A gente não quer fazer isso, é, não a gente quer não desanimar, quer desanimar tá a galera. Não, mas não é pra desanimar mesmo. Até porque eu acho que... É... Teve um erro que eu considero, depois de refletir sobre a minha caminhada na música, teve uma parada que eu considero um erro que, que me fez, depois que a banda acabou, pensar sobre isso. Que é fazer um som parecido com bandas que já estavam consolidadas. assim uhum. Então, naturalmente, você vai ser visto como o... É tipo aquela banda. Ah, Entendeu? Tá. Faz sim, sentido? Sim, sim, uhum. sim. Pô, é tipo aquela banda. Tipo, eu amo as nossas músicas. Nosso som é muito bom. Se você ouvir, você vai falar... Caraca, por que, que essa parada não deu certo, mano? Muita gente ouve e fala isso. Caraca, uhum. por que, que não deu certo? Era bom. E é realmente muito bom, tá ligado? Então, até convido a galera a ouvir banda Let's Go. Tá? Tem no Spotify. Vocês vão ouvir, é bom, tá ligado? Só que uhum. era, uma, era um estilo musical de bandas que estavam já grandes... É, com um público muito grande uhum. e parecido, semelhante. Tipo quais? Ah, todas as bandas de hardcore e... É, vai, que todo mundo botou no mesmo balaio do emo, mas que eu, eu prefiro dizer... Do, eu prefiro chamar de Rio, é, Rio Core, Rio que Core. era de Bob, Scratch, sim. Ah, sim. For Fun, sim. É, Darwin. Então a gente fazia uma coisa meio inspirado neles. Sim, sim, sim. Porque a gente foi fã deles, tá ligado? Só que eles estão em evidência. E eles estão atuando naquele momento, naquele cenário musical. Se eu pego e começo a fazer o estilo deles, eu vou ser uma... É... Não é impossível, tá? Mas vai ser muito mais difícil do que você fazer uma coisa totalmente que não tá sendo ocupado. Sim. Então, se, tipo, ó, se eu pegar e fazer... Pô, tá tendo isso, isso e isso. Agora eu vou numa contramão? É mais difícil... As pessoas vão fa falar, isso aí não vai dar certo. É melhor você... Normalmente as pessoas falam isso. Melhor você fazer esse bagulho que tá dando certo aí. Por que, que você não faz trap? Eu já ouvi isso pra Cara, caralho. Isso tem demais, né? Tem demais. Tá ligado? Sim. E aí, e aí, porque as pessoas tendem a achar que tipo, você tem que fazer o que tá bombando. É, né? Mas não. Exatamente. Você tem que fazer uma coisa que não tá bombando. Justamente pra daqui a um tempo ser uma coisa única e nova. Então a sua dica é, pra, pra galera que tá começando, é persistir é na persistir. Ori originalidade. Exatamente. Porque na autenticidade. Eu tô conseguindo fazer com estrutura e com o público já, por uma caminhada minha diferente. Mas se você tá na música e você quer fazer dar certo, não precisa disso, de estrutura. Não tô falando isso. Ah, eu preciso ter um público de antes. Não. Você precisa ser original. Essa é a minha, minha visão, boa, tá ligado? Sim. Boa, boa, boa. E tá certo. Traduzindo é. também aqui pro público tra do tracklist, Lady Gaga, gente. Lady Gaga foi lá, fez o art pop. <risos> Ninguém curtiu no começo, hoje é super aclamado. 
Eu gosto tá uma, muito. Uma, 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 boa, uma boa referência. Tem, tem, tem que traduzir uma, um pouquinho. Uma boa ela era super estranha, público. todo mundo falava que ela era estranha e... É, é, mas é porque a casa era um pouco trouxe... diferente, porque ela começou no mainstream, né? Tipo, muito estourada. A hard pop foi uma, um ponto fora da curva é, nesse então, sentido, é mas ela já tinha o um nome. É isso, é isso. Mas enfim. Pode crer, pode crer. Trazendo um pouquinho pro universo. Não, mas eu acho que, que tudo que traz uma estranheza é bom, ao meu é. ver. Não, mas até porque você tá no mainstream, ela mexe. era estranha. Ela é, é tipo, sim, pe eu tô pegando o exemplo é. dela, sim, com certeza. Um, um bom exemplo aí, que é uma questão até polêmica, é o próprio trap. As pessoas é. começaram um pouco a se incomodar. Não, mas como assim autotune, bababá? Mano, é uma realidade. Os caras estão fazendo desse jeito. Sim. E a música é cíclica e ela pode ir para todos os caminhos possíveis. Sim. Se o cara quer cantar com autotune porque vai dar uma sonoridade específica ali, ele vai fazer. E a, e a prova disso é que tem gente pra caralho que ama essa parada. E daqui a pouco vai vir uma outra parada porque cansou um pouco disso. E aí vai vir uma outra parada, que é uma parada, porra, já deu disso. A música é isso, mano. Total. Eu tava vendo agora uma entrevista com o Kiko Loureiro que ele falou... Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Angra. Sim, sim. Ele falou isso, tipo... Sobre o Nirvana ter chegado ali com umas notas tudo meio... Capando nota, o cara tocando ali de uma forma mais é, básica, vamos dizer assim, não tão virtuosa. Só que o cara dava um papo reto, falava a, na letra coisas que conectaram com o público, e de, de alguma forma essa coisa do cara tocar meio é, capando no nota dá uma, traz uma identificação, tipo assim, eu também posso fazer isso, né? Ele é, ele é como a gente, né? Porque ele veio depois de uma época que, dos anos 80 ali. Era os cara Motley Crue, os cara muito pintado e os cara muito num pedestal bizarro de tipo assim, eu sou astro de rock, eu tô muito Sim. distante de vocês. Que o público chegou e viu o Kurt Cobain ali, sabe, com a roupinha. E eu tô meio Kurt Cobain hoje. Tá. É. tá. <risos> tá. Usava a camiseta do Kurt Cobain? Eu usava. Não, Nada direto. Eu usava, isso. eu usava. Olha isso, eu amo. Essa fase grunge ali é, é, é muito foda. Então é isso, são quebras. Sim. Sim. Tem muito uma coisa, daqui a pouco quebra pra uma outra coisa. E vão e inspirando não... novas sonoridades também. É, e né? não morre. É, morre aquele... Passa um pouco aquele cenário musical, mas artistas que se consolidaram naquela época ficam pra sempre. Sim. Com certeza. Não, com certeza. Né? Tanto que tá aí até hoje, até né? Até hoje. Tipo assim, Titãs. Vai ter um show deles lotado. É. E tipo assim, não... Foi uma parada que me emocionou, porque não foi da minha época. Uhum. Mas eu entendo a sonoridade e respeito. Eu falo, caralho, é bom Sim. e tal. E na época deve ter sido melhor ainda, porque... Porque é, é isso, eu acho que as pessoas gostam de uma agulha que tá surgindo. E elas estão vendo surgindo. E aí, olha, eu tô vendo eles crescendo. Tipo assim, comigo foi assim, com o É meio que você é... faz parte da história. Ali, é, né? eu fiz parte da história. Eu cresci Sim. com os caras, sabe? Tipo, eu fui lá, na, eles abrindo o show do CPM no City Bank Hall... Aí eu saí, comprei um CDzinho lá das pistas de dança, as pistas de skate. Aí levei meu CDzinho, fiquei ouvindo os, as gravações ruins. A real é essa. Daquele CD ali, a gravação é trash. Mas eles <risos> sabem disso. Depois eles fizeram um outro com a gravação muito foda. Das mesmas músicas. Mas a gravação trashzinha, comparado a CPM, lá, lá, lá. Sim. A gravaçãozinha trash me dava uma conexão, mano. Você garantiu seu ingresso já pra volta é, do Forfã? Você tá feliz, né? Com, com a Paca. volta do Forfã. Eu vou em tudo, porra. Foda. Três datas lotadas, né? Esse retorno, assim... Muitas bandas estão fazendo retorno muitas. ultimamente. A gente até falou sobre é, isso. Revival. O próprio Emo tá voltando aí, é. né? Eu tô é. bem feliz, porque eu sou muito do Emo. É, não, mas muita coisa voltando, cara. Então, é isso foda. é um efeito louco da música. Tipo, ela... Você vive um início e aí tem um hiato... E aí depois tem um... Caraca, que legal que voltou esse bagulho. Dá um gostinho, né? Dá a nostalgia. É nostalgia. É e tá todo mundo aproveitando isso. E que bom que tá aproveitando. Eu tô aqui, ó. Os 30 a mais tá cova. <risos> eu, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Teve, Paramore, teve... Eu vim pro Lula pra Luz com um headliner, entendeu? Depois de uma pausa de é. anos. Exato. Teve um meme do... Né? Olha como é que eu vou no show do For Fun. Aí tava o Renato Aragão. <risos> ah, é? Sim, sim, sim. Tá com bonezinho, né? Tá Aquele bonezinho. suspensório. É... Meiazinha na canela de skate. É bom demais, bom só demais. os 30 a mais. Mas, Odefante, quero falar com você sobre o Robson, né? Robson. Que é o seu primeiro álbum solo que uhum. você lançou esse ano. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi o processo criativo do álbum. E também, né, já que a gente tá falando aí de referências, quais foram as referências pra esse trabalho? Cara, então, é... isso é muito maluco, mas eu não sou um cara muito de buscar referências para criar um negócio. 
Eu acho que eu vou meio para onde o nariz aponta, assim. Parece que são coisas que estão na minha cabeça de tudo que eu ouvi, mas eu nunca... Eu, eu não sei te dizer um, uma parada que eu... Tirando as bandas hardcore, que eu gosto muito, tipo Offspring, Californiana... É, são, é, é tipo um punk rock... É, pop punk californiano. Nine Four, que chama. Uhum. Tipo assim, que é essas bandas Blink-182, Green Day. Uhum. É, uhum. Eu, se, eu sempre ouvi muito, eu sempre consumi muito. Tirando isso, eu nunca fui pra muitos outros caminhos de me aprofundar pra caralho. Talvez o Foo Fighters. Mas outras bandas não tanto. E o Guns N' Roses também. Muito no meu inicinho lá, eu ouvia muito. Tirando isso, eu nunca me aprofundei muito. Então, não tem umas referências assim, pensadas pra esse trabalho. Foi tipo um... É, com certeza em sua essência rock, pela minha vivência como baterista de rock e ouvindo distorção a minha vida inteira, acho que eu sou até um pouco surdo por isso. Baterista, tô... e a gente fez muito show, mas é... a essência é sendo rock, mas as melodias, quando vem na minha cabeça, são coisas que é só o que sonoramente é muito legal pra mim. Não tem nada específico, assim. Isso tá meio isso. E eu quero fazer um som meio isso. É, porque era o que a gente tava falando agora há pouco, né? Que é, apostar nessa originalidade, né? Então, você bate muito nessa tecla. É. E isso recai também no seu e trabalho. E isso é muito louco, porque eu tenho uma teoria de que não ter tantas referências ajuda a ser original. Eu acho que Mas também. eu também não quero dizer pras pessoas que não, não é pra ter referência. Porque também é muito bom ser rico de referência pra você se ambientar sobre as paradas, pra você... Pra se inspirar, né, também. Sim. Pra se inspirar, pra, tipo... É, é natural, né? Uma é, tipo, natural. você vê uma parada assim... Caraca, dá pra ir pra esse caminho aí, mano. Esse caminho eu nunca parei pra pensar nele. E aí, não que você vá nesse caminho, mas você amplia um pouco a tua, tua mente, tipo assim... Porra, tá, talvez não seja esse, porque você não vai ficar uma cópia. Mas vou pra lá! Assim, tipo, dá pra ir pra muito mais longe. Acho que te inspira aí pra caminhos que você acabou se limitando. Aumenta né? seu repertório. Exato. Aumenta. Abre a sua mente pra, pra vários bagulhos. Então é importante, mas eu também não. Mas eu também tenho um pouco essa teoria. Do tipo assim, porra, eu vou puxar. Eu tenho medo de puxar melodias que estão na minha cabeça porque eu tenho muita referência e acabar sendo um plágio daqueles é, involuntários, né? Uhum. Que você não faz pensado. É porque tá no teu subconsciente. Tu. Pff, Aí vem uma melodia que é de uma música que você ouviu pra caralho. Sim. Então eu, eu, eu fico nessa, assim. Tipo, eu tenho essa... Caralho, tem que ter referência, é bom, Sim. mas é bom também não ter tanta, porque eu quero chegar e puxar da minha cabeça Sim. alguma coisa muito maluca. Sabe onde eu tenho isso? Uhum. É, a gente cobre show, né, bastante. Uhum. Eu não leio resenha de outros antes de fazer a minha. Porque pra não você, ter pra, essa pra percepção. Não, sim, pra não, não então, influenciar assim, pra eu fazer uma crítica ao show. E tá certo. Mais baseada no, no, no que o outro falou do que, eu, do que o que eu vi e senti sim. ali, sacou? Pronto. Sim. Então, acho então... que é trazendo pro meu universo. Acho é, que é tá isso. certo. Você entendeu super. É. É isso. E aí eu faço melhor dias que vem na minha cabeça e obviamente vai ter uma essência rock é, pelo, por estar no sangue e, e o que eu mais sei fazer na minha vida quer dizer, o que eu mais sei fazer musicalmente falando e aí tem uma essência rock mas assim, porra, tanto que Matinho é uma música que é meio mariachi tem, tem ali uns é uma coisa meio espanhola eu começo uhum. com uma castanhola então, tipo assim, pô, tudo pode, mano. Sim. Eu posso fazer qualquer merda. Na sua cabeça e, tipo... Veio na minha cabeça, é muito crazy, eu vou fazer. Boa. E o aprendizado que a Let's Go me trouxe foi que ali a gente sentia... Por exemplo, Jerry é uma música que eu tenho desde essa época da Let's Go. Uhum. Ela tem 11 anos de, de existência. É porque ela, a gente, eu gravei agora. Inclusive, eu vou falar do surgimento da ideia do álbum. Eu, ainda não, eu tô falando só sobre a outra pergunta, porque foram referências. Dois, as referências. Mas quando eu, come, eu compus Jerry lá numa época que eu tava fazendo som hardcore com a minha banda e música, letras sérias. Uhum. Às vezes de amor ou de motivação, ou coisas assim, mas pé no chão, vamos dizer assim. E aí eu falei, caraca, vou compor aqui uma música que... Aí começou a vir essa coisa, Jerry... <risos> Sabe? Pegou o queijo de um pirata e é isso. Porque era uma Olha. levada meio pirata uhum. que meu irmão tava fazendo no violão e eu achei maneiro. Caralho! 
Uma... Aí eu fiquei, fiquei até imaginando um pirata, assim, no, no... É, foi assim que você imaginou o clipe também, então... É, exatamente, foi... desde sempre. Eu já tinha foda, imaginado foda. na minha Muito cabeça legal. um pirata narrando uma história que ele tá puto com um rato, chamado Caraca. Gary. É. Aí eu fui escrevendo, fui achando legal escrever. E aí ficou prontinha a música, assim. Pô, legal, Só que aí cara. ficou guardadinha, porque... É isso, a gente até tocou... A gente tocou nos, no... Em alguns shows da Let's Go, ela... Mas era tipo um momento várzea do show. Tipo, eu vou lá fazer uma zoeira. Sim. Não sim. era considerado uma coisa oficial da banda. Uhum. Uhum. Então não foi lançado, não foi... Ficou ali. E aí eu... Caralho. E aí tomei gosto. Aí eu comecei a... Comp... Aí, junto com o vocalista da Let's Go também, ele também me ajudou em alguns momentos dessas musiquinhas. Porque ele também foi no feeling de fazer na zoeira ali. Aham. Uhum. Mas também não pensando em botar pra Let's Go. Era, tipo, um... só es... pelo esporte. E aí a gente compôs junto também... É, ele me, aj... me ajudou ali no... um pouquinho na no... do Matinho. Aí Matinho foi, um... foi composto um pouco mais na frente. E depois Padeiro fui eu sozinho mesmo. Cá com meus botões e saiu o Padeiro. Que é... É... O padeiro viciado em pênis. Que é, cara. tipo, uma história de um cara que ele tem... E, e é Minha su produção e... super sabendo tudo que já viu, já acompanhou. É, uma parada que é tipo assim... Cara, me veio na cabeça essa coisa do cara assim... Tipo, mano, todo mundo tem uma tarde em, em algum bagulho, sei lá, é viciado em alguma coisa. E o cara é viciado em pênis e ele fez uma padaria que ele faz em formato de rola <risos> e ele vende aquilo ali em formato de rola. E a clientela, é, o bagulho é bombado. E eu descobri que tem uma... Uma... Que chama... Tem umas docerias que fazem. Putaria, é, né? é, é, tem umas docerias que doceria fazem. Doceria com é. formato de pau. É. Aí eu, caralho! Que foda! Tanto que a gente fez parceria. No clipe tem uma, os ah, doces da... Ah, da hora, da hora. Que aí deu merda o nome deu, e chamou deu, deu. lá é. censura. Ah, é verdade. Eu nem sei como é que tá hoje. É daqui do Sim. Rio? É do Rio. Tem no Rio, ah, tem no tem Rio. Tem no Rio, é. Porque em Brasília é. passavam vendendo na rua também esses doces em formato de... de... De é. rola, de etc. É, e é uma coisa quase que, tipo assim, mano, vamos respeitar, mano, a, as pessoas, tá ligado? Ele é viciado no formato de um, de, de um pênis <risos> uh -huh. e tudo bem, tá ligado? Essa é a mensagem que eu, que eu, que eu proponho desse fadeiro. Essa é a história de um cara que ele é viciado e ele, te, e ele inclusive, é uma história de sucesso, porque ele poderia pegar... Tem, tem no, no clipe é, um momento que é, tipo, old dele lá, a criancinha escrevendo, é, rabiscando um peru assim, e aí vem uns molequinhos, pega e fica zoando ele. E aí ele pegou e seguiu na vida dele fazendo e levou isso pro trabalho dele e teve sucesso, tá ligado? Que tanto que ele tá, ele tá arrebentando de dinheiro, assim. Tá, 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 tá. Cara, que viagem de fã. É, você, é a mente de Diogo Defante, é uma coisa. Esse é, esse é Diogo Defante fazendo música. Diogo Defante na Visa Não, e eu tô com uma música nova aí que chama Lambe os Homem. Eu sou muito... Cara, Caramba, cara. cara Lambizone é ah, o seguinte... Agora eu quero saber, explique. Sim. É uma música que eu tô muito feliz com ela, por isso que eu tô falando dela. Não, foi lançada, foi, tá... foi lançada, foi lançada no álbum. Vai... Não, é pro próximo álbum. Pro próximo álbum. Tá. É porque eu já dou spoiler de tudo, eu não Exclusivo consigo guardar aqui, nada. Exclusivo vamos embora. Exclusivo, total. Então, por favor, conte pra gente, é de Lambizone. Eu tô muito Lambizome. empolgado com essa música, é Lambizone. 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 Tem uma alusão ali com lobisomem? Sim. Ah, olha que inteligente! <risos> por favor, já tá, explique. Ele já tem um clipe na cabeça. É, não, já pior, tem. Que tem, pior que tem. Vamos lá, por favor, explique. É, é um lobisomem. História de, de lua cheia clássica. Ah, au, ele virou um, um lobisomem. Só que ele lambe policiais. Entendeu? A parada dele é que ele sai, ele vira lobisomem e ele vai lambendo policiais pela rua. Por isso que é lambisomem. Pô, tu se inspirou num amigo meu. Que? Que ele? O quê? Que isso, mano? Que, que amigo é esse? Que, amigo é esse? que no carnaval. Meu Deus do céu, gente. Ele vai lambendo os policiais? Não, tá. Deve é, ser não, outra não, coisa. Não, que não ele, pega, tá, ele, ele pega policial. Ele pega policial, pô, é, tá. É, então isso, tá, isso, beleza. Depois Aí, eu... Ele, 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 ele tá vai estar em... tá assistindo, ele vai... Não vou falar o nome dele, mas... É, então, mas no meu caso... No meu caso, ó. No caso do Lambus Homem... <risos> no meu caso... <risos> O cara entrega que é ele, ele né? Entregou é uma tudo aqui. Não, não. Não se inspirou não, em ninguém, não, 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 não. Si mesmo. Não, real, real não é inspirado em ninguém. É só uma história, <risos> tipo, lúdica que eu pensei. Uh -huh. Mas ele, ele só lambe os homens <risos> é, sem, ter, sem conotação sexual nenhuma. Ah, tá. É só uma coisa que dá nojo pros policiais, assim, ó. É pior do que morder. Se ele viesse e arrancasse um braço, seria melhor do que... Pô, é importante explicar. Caralho, mano, o cara tá... Ah. Porque eu já, já entendi que era outra coisa. Não, mas aí, bem. realmente, ele só lambe... Mas, por exemplo, na letra, 
Eu apontei pra você. Você pode, você pode cantar? O refrão é. Eu não vou entregar melodia pra não dar spoiler. Boa, ah, boa, mas faz pode... Tá bom. Mas é, lambe os homens, tá solto na cidade. Lambe os homens, odeia castidade. Então tem uma, uma coisa aí, né? Pô. Lambe os homens, não deixa ele te ver, lambe os homens, tá vindo te lamber. <risos> bom, cara. Aí, bom. Aí, aí a parte que explica que é o policial, que é o. Que é, o... <risos> que é um. Porque você entende que é um cara que lambe, né? Um lobisomem que lambe, tá? Beleza? Né? Aí no final é. Todo mundo pensa que ele lambe qualquer um. Mas o lambe os homens não quer cidadão comum. Se tiver de farda, é melhor se preocupar. O alvo da linguada é a polícia militar. Cara... Caraca, não, pô. Cara... A mente de titânio. De ovo de elefante. Não tem nem que de falar. De elefante. Não, não tem. Eu não tenho nem o que falar, cara. Assim... Eu quero eu ouvir. Que... Eu quero ver o clipe não, agora. Eu, eu, que legal, eu, eu que queria legal. um papo, assim, de três horas pra entender como é que funciona a sua cabeça. <risos> cara, então, sabe, sabe Mas uma parada que... <risos> realmente... Uma parada que me preocupava, assim, com, com o início desse projeto. E eu acho que ainda vai passear por isso. As pessoas vão ficar tentando achar graça na letra. A ponto de... Ah, eu... Eu não ri dessa. Mas não é isso. Eu quero passear por qualquer tema que qualquer outro artista não faria. Ah. Musical. Cara, vou te, te lançar um desafio aqui. Mandri. Você tá trabalhando no seu próximo álbum Sim. ainda, né? Sim. Então, você vai ter que fazer uma promessa aqui pra gente. Uhum. Eita! Opa! Demorou. Você vai fazer uma música sobre o Avisa Tracklist. Demorou. Demorou. Então tá. a gente vai, vai... Não precisa citar nome, mas pode lembrar desse momento. Ou pode citar nome também, se quiser. É, a, gente, você... a gente vai cobrar os royalties, estou brincando. Demorou. Pode não. ser uma música que, em algum momento da letra especificamente... Pode, não, pode. Por pode, pode, pode. Talvez pode. a música inteira ser o tema disso aqui, eu não consiga não, tanto. Não, tá bom, mas... Eu, eu preciso pra ir fazer... pra casa do caralho de ideia. Fique à vontade. E aí, em algum momento, eu passei... se, a gente, se a gente tiver um trechinho, eu já tô honra, feliz. Porque é a música sobre um desafio. Honra, honra, um honra. Desafio honra, aqui honra. da que a Luciana Então, deu. vamos lá, vamos lá, galera. Botando a mão aqui. Aí, aí. vamos. Um, dois, três. E avisa a tracklist. Avisa a tracklist. Avisa a tracklist! Excelente. Quero, excelente. quero essa música, eu Também tô quero. ansioso já. Próximo Demorou. álbum. Demorou. Próximo álbum. Defante, muita história, né? Muita história que você tem pra contar. Isso me lembra que a gente pode chamar um quadro agora, né, Vamos Rodrigo? Vamos chamar um quadro. Que Taca. é o. Avisa uma história. Avisa uma história, tá começando. O que, que a gente faz Só aqui? Só tem uma crítica, vocês não puxaram aqui, mano. Calma, mas... Calma. Ah, mas, eu, mas é ah, por... do desafio da... É, não, a gente ia mandar isso depois pra você, mas tudo bem. Avisa... Papo reto. Opa, não, 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 calma aí. A gente... É, você vai usar megafone ah, em algum momento, mais tarde. Não, mas, eu, mas, mas eu, 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 é o quadro. É, todos os quadros ser puxado aqui. Pô, ah, vamos fazer isso aqui. Caraca, olha o Diego. O programa deixa... inteiro que a gente vai fazer tá isso. Tá então. bom. Então... Fica a dica pra terceira temporada. Então... Caraca. Aí, cara... Moral. Já tô mandando um pouquinho a história é, é pro programa. Ele adora quadros, né? Pois é, você, você é o rei, né? Você é o rei dos quadros. Ah, eu amo, eu então amo. vamos lá, Luciana. O que, que você vai chamar? Tá começando. Tá começando. Avisa uma história. Gritei aqui porque tá alto. E o, e o que, é, que é o Avisa uma história, Rod? Avisa uma história. A gente pede pro convidado contar uma história. Não é qualquer história. Uhum. É uma história inédita aí sobre bastidor... Com algum fam... Ou com algum famoso, ou algo que você fez, ou alguma coisa, no seu caso, na produção de, de conteúdo. Eu até fiquei pensando assim, será que teve alguma coisa que ele gravou e não foi pro ar por algum motivo? O megafone ficou falando sozinho. É. É, alguma coisa que você gravou e não foi pro ar por algum motivo, alguma coisa que você não contou. Acho que é a ideia é que seja inédito e, eu... <risos> e você tem que superar a suruba com 50 pessoas que... Que você deu lá, que você Ele... falou lá pro, pro Nossa, Cabete, voou né? essa história, né, é, cara? Viralizou e... É. Não, pô, pesquisa seu nome, só tem isso agora, né? É. Suruba. Suruba com mais de 50 pessoas. <risos> e aí, quem não viu com inteiro a dinâmica, não entendeu. a dinâmica de grupo. É, a gente né? imagina que é você. Porque eu, eu assisti a entrevista Pare... inteira. E, então, algumas manchetes parece que eu sou o produtor da Suruba, né? É. Parece que eu sou o dono da suruba e tô fazendo audição pra ver quem vai Sim, entrar na minha um, suruba. Um, passou na mão de cada um ali. <risos> Mas realmente, as manchetes parecem Mas isso. Mas quem sabe um dia eu seja produtor de suruba. Eu gostei da, é, da gostei do caminho, da experiência. Legal. Mas eu só vivi mesmo como uma, 
um cidadão comum. <risos> Até agora, o né? O lambe os homens não, não me lamberia. Não, é, não deu, né? Não rolou. Mas enfim... Uma é, história, uma história inédita, inédita. De bastidores aí dessas Cara, gravações, então, é, tem, tem, de, tem de uma... show, de, de tudo que você quiser falar. Tem uma parada que eu, eu nunca contei mesmo, que é uma, foi uma parte da minha vida, que, fez, que foi muito importante na trajetória, mas é porque ela... Talvez se eu falasse ela quando as pessoas contam, me perguntam sobre a minha trajetória, ficasse muito longo demais, sabe? Hum. Ah. Mas como é uma parada específica, teve uma época que eu... Come... Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, tipo ali em 2012, que a banda acabou, aí eu comecei... Aí um amigo me chamou pra fazer vídeo pro YouTube, aí comecei a produzir, blá, 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 blá. Era eu, ele e uma galerinha, que a gente chamou uns amigos. Aí eram cinco, pessoas, cinco moleques fazendo vídeos tipo Hermes e Renato sketch trash e tal, que era o que eu gostava. E ele também, a gente tinha essa, esse gosto em comum, começamos a fazer. Quando a gente começou a fazer, um dos integrantes do... Chamava Causada o canal. Canal Causada. Hum. Ah. Por causa da música da Ludmilla no, na época. Se ah, ficar de causada, a porrada come. É, boa, boa. boa era, inclusive, a intro era boa isso. Inspiração. Se ficar de causada. <risos> Aí... Chamava Causada. E aí a gente... Um dos integrantes, o padrasto dele era dono de uma TV de Guapimirim. Hum. Uma TV local. Tá. Que se chamava ou se chama... Eu ainda não Eu nem sei se existe mais. Mas se chama T Verde. T Verde. E aí ele começou a botar uma pilha de tipo assim... Cara, eu não lembro o nome... Acho que era Reginaldo. Eu não lembro o nome dele direito. Peço até desculpa aí pro dono da TV. Mas ele falou assim, ah, o fulano de tal, esse meu amigo, né? Esse fulano de tal que é meu padrasto, ele é dono, dono da TV, de, de repente se a gente botar os vídeos lá, a gente pega a galera de Guapimirim. Porque a gente, a gente tava no YouTube ali, mas pouquinho, né? Pouca Sim. visualização, né? Pô, de repente vai pegar a galera de, de Guapimirim ali. Aí, gente, tá, vamos fazer o teste, pegar o vídeo. Ele bota o vídeo lá na TV? Verde? Bota. Bota meia-noite, porque fala um monte de merda. <risos> Depois de meia-noite, tá, tá liberado. É. Aí ele botou lá alguns vídeos. Pô, não é que a galera começou a saber, mano? Galera de Guapimirim, assim, começou a conhecer a gente. Blá, blá, blá. Pô, mano, vamos ficar indo pra lá. A gente fica lá um tempo. Aí a gente ficava lá na casa dele, do padrasto dele lá. E aí a gente aproveitava pra gravar as sketches lá, porque eram ruas calmas. Lá em Guapimirim é tudo... Calminho, dá pra fazer sketch na rua. Tem várias locações legais pra fazer sketch. A gente gravava lá. E já tava lá, e aí... Pô, ele foi apresentar a gente o estúdio lá da TV Verde. Aí tinha lá umas câmeras, tem, tinha um chroma key. A gente chegou a gravar uns vídeos no chroma key lá e tal. E aí ele falou assim... Cara, tá dando certo, a galera tá conhecendo. Vocês... Só que assim... Eu não... A gente não tem como pagar vocês. Vocês teriam que arrumar algum... É, alguma propaganda pra entrar no horário do programa de vocês. Aí vai eu e ele nas <risos> lojinhas locais de Guapimirim. Hum, caraca. Mas é um bagulho muito específico, mas assim, olha isso. Eu tava ali galgando, mané. Eu ali andando a porra da, da rua central de Guapimirim, indo de lojinha em lojinha. E aí, tudo bem? A gente tem um programa de comédia que tá rolando na TV. Aí duas lojas reconheceram a gente, porque ah, já tava legal. rolando. Ah, oh, Foda. Ah, eu vi vocês lá no, na TV Verde. Porque lá você vai passando de canal e cai na TV Verde, porque é uhum, TV uhum. local. Só que aí caia meia-noite, tá eu e o moleque falando merda. Mano, uhum. tem um episódio que assim, é um bagulho absurdo. Eu tô com a porra da braguilha aberta, deitado na cama, falando um monte de merda. Aí, caminhoneiro. E a gente meio que falava mal da própria emissora. Cara. <risos> Essa TV aqui é uma merda. Só que assim... Ah, que isso? Você não fazia isso. Juro, isso. Mano. Óbvio. Que... <risos> Óbvio que fazia. Você tá falando com quem? Desculpa, eu não sabia que era ironia. <risos> Eu achei que você tivesse... Não, é porque... É porque é, não, não dá pra se surpreender. É, né? então... Eu surpreender. Comecei, aí a gente falava assim... Porra, esse programa aqui é uma merda. Essa TV é uma merda. E eu nem sei se o dono viu essas porra, tá ligado? Porque acho que ele botava lá e fé. Deixa lá, é. Tá dando audiência, tá bom. É. Dando patrocínio agora. Exato. Né? E aí a gente andando, andando, andando. E duas pessoas reconheceram a gente. Uma foi a Óticas Modelo... Não, Óticas alguma coisa. Eu acho que era Óticas Modelo o nome. Uhum. E a outra era a loja Sunset. Duas lojinhas ali de Guapimirim, nem sei se ainda existem, tá? Mas aí a gente cobrou a bagatela de 50 reais. Caraca. Pra, 
para rodar no nosso programinha <risos> da TV Verde. E a gente ganhava 100 reais, pô. E nessa, nessa caminhada, eu cheguei num, num cara que vendia uns temperinhos, né? Essas lojas de temperos. Uhum. Quando a gente falou que a gente estava com esse programa na TV Verde, o cara falou... Esse dono dessa TV Verde aí é um safado picareta, salafra... Ficou puto. Quase que expulsando a Meu gente Deus. assim, ó. Sai, pss, sai daqui. Aí Ai. a gente... Caralho, que doideira. Blau, aí saímos e a gente comeu um... Aí a gente entrou num lugar pra comer uma porra de uma macarronada lá que a gente não leu que só pagava... Que não dava pra pagar de cartão, só dinheiro. <risos> Foi dinheiro que vocês ganharam. A gente só tinha foi dinheiro. dinheiro é, que uns cem reais. Ganharam, caraca, aí a caraca. gente, caralho, teve que chamar um moleque. A gente ligou pro nosso amigo e o nosso amigo cagou e desligou. Caralho. Cara, tipo assim, é inacreditável. Amigão. Mano. Ué, irmão, a gente tá aqui fudido porque o bagulho só aceita cartão. Não aceita cartão. A gente só... Não, na verdade, a gente só tem... A gente... O bagulho só aceitava dinheiro e eu só tinha cartão. Uhum. Eu tinha um cartãozinho, sim. É, não, não tinha a ver com o salário que a gente... A gente ainda nem tinha ganhado. Nesse dia, a gente só foi lá pedir... E a gente Sempre fechou dois, duas parcerias. Tá vendo? Mas já foi alguma coisa. É, foi, foi, não, que foi. Pô, foi muito bom. Não, você não Vocês tá entendendo. Nessa época, eu falei assim, dá pra ganhar dinheiro com... com fazer é, então... Sim, com a média. Sim, com o foi o primeiro... Primeiro dinheiro. O site que você teve. É, é porque assim, que as pessoas pensam, pô, mas tu teve banda, não, ga... não ganhava um puto de um uhum. centavo na época uhum. da banda, mano. Sim. Porque os produtores falavam assim, meu irmão, vocês vão tocar pra abrir essa banda X... E isso vai dar visibilidade pra vocês. É o que a gente pode entregar. Uhum. Já teve lugar também que falou... Ah, vocês podem beber de graça. Já teve isso também? Pra caralho. Porque não, beber é de graça. DJ. Vai fazer é. um job de DJ. Ah, não vou pagar não, mas tem bebida. Eu topei, né? Porque... É, exatamente. <risos> mas eu não, não, tô fazendo, fazendo botar um, No meu caso ali, não. Com todas as pessoas DJs. Mas no meu caso, eu botei um pendrivezinho. E ganhei minha bebida de graça. Tá ótimo, fé. Mas tá é, o que, é o que acontece, é o que né? Acontece. Essa é a realidade. Agora, eu tenho uma pergunta específica, de uma história específica também. Você trouxe essa que eu achei uhum. né? inusitada, inusitada, como sempre. Legal. Inclusive, eu falei com um moleque que quando as coisas dessem certo na minha vida, eu ia tatuar TV verde nas costas. É, e agora eu tô com essa pendência. Ah, eu tô com essa tá. pendência. Tem que fazer, a gente vai cobrar também. TV verde, TV verde. Mas a minha dúvida, Defante, é que também, né, pra falar um pouco sobre um grande feito seu, que foi a cobertura da Copa do Mundo, do Catar, pela Casé TV, no uhum, ano passado. Uhum. E aí, eu queria que você falasse, eu contasse aqui pra gente uma história curiosa é, desse momento. Do Catar. Do Catar, é, do da Catar. Copa do Mundo. Cara. Porque se a gente viu, várias coisas saíram, quase foi preso, Sim. né? A gente viu ali que... É, teve, teve... Cara, ó, a minha chegada lá foi... Eu tava meio assim, ó, é, aéreo, né? Porque as pessoas estavam nessa de ele vai ser preso, apostas. <risos> Uma pressão, assim, de... A galera, na verdade, querendo que exato. você... É, exato. Tipo, Seja que... preso. Exato, tipo, querendo que... Fosse preso. Que a gente... É... Que a gente fosse preso... Tipo, Transgressor. Que... Não, não né? sei se queriam que eu fosse preso, mas... Queriam ver até onde eu ia. Entendi. Pode até ter tido um filho da puta ou outro que queria que eu fosse preso não, real. Não, que mandou lá para o jornalista que você contou. Exato, esse daí foi um grande filho é, da puta. É, então, então tinha Exato. essa galera maluca. É, é, sempre tem, né, cara? Sempre. E tem uma coisa também que o brasileiro... Não sei, assim, não posso generalizar, mas é, é, eu tenho essa sensação que... Lá, lá eu tava tendo um carinho do, da galera do Catar, do, tipo assim, eu falava Brasil era o caminho da alegria. Falava... I'm, I'm a bra brasileiro, brasileira, em todas as línguas. I'm Brazilian, brasileiro, <risos> brasileiro, Brasil, ali, Brasil é. não sei o quê. Um sorrisão de orelha a orelha. Você é foda. Aí tu se sente um rei, tá ligado? Uhum. E os próprios brasileiros me gongando, tá ligado? Assim, não todos, mas tipo... É porque as coisas quando fazem barulho, aí a galera já vem na internet e vem querendo te desmerecer, tá é, ligado? Sempre, sempre tem. Então teve isso no Twitter também, uma galera tentando tipo... Ah, esse aí é o maluquinho. O cara, tipo... Aí tem um, até um esquete que eles usam pra tentar me... Me colocar nesse balaio. Que eu realmente acho engraçado. Que é umas pessoas malucas que pegam e botam uma caixa na cabeça e fica... Olha como eu sou maluco. Mas é tão ridículo que me dá vontade de rir. Entendeu? Então, <risos> talvez eu seja um pouco essa porra é mesmo. Ótimo. Só que eles vêm com amargurados, assim. Tipo, ah, isso aí não tem graça nenhuma. Ah. Sim. Então foda-se também. Mas, enfim, e aí eu tava lá na minha 
caralho, o que, que eu faço aqui? É, tal, as pessoas estão esperando que eu faça grandes maluquices e tal, mas eu não sei. De repente eu posso ser preso mesmo e aí não vai ser legal. Eu tô num lugar que de repente a galera vai me chibatar. Eu não sei, tá ligado? Você não sabe de porra nenhuma. Você tá num lugar na puta que pariu. A galera de turbante, não sei o quê. E aí eu falei, mano... Eu vou tentar entender. Eu preciso... Ele já queria... O, a, a, a equipe do Casé queria que eu entrasse no primeiro dia. Que eu pisasse lá e já entrasse ao vivo. Uhum. Eu, pedi que, eu pedi dois dias de, de off. Porque eu precisava entender onde é que eu tava chegando, tá ligado? Justo. É, é tipo assim, você tem ambientar. Ambientar, sair, ver pessoas. Calma aí, onde é que eu tô? Minimamente. E aí eu fiz isso. E aí eu fui lá e vi um cara num shoppingzinho desses de dois andares. Shoppingzinho bananada. Entramos no shoppingzinho assim, aí tinha lá, vi, vi na roupinha, que foi onde eu comprei aquele coletinho. Vinho. É um coletinho vinho que tava escrito World Cup atrás. Hum. Militar, que acabou virando uma marca. Sim. Eu falei, cara, tá aí, vai ser um repórter... Com uma, um lookinho especial de copa. Aí comprei aquele colete. Eu nem lembro quanto custou, mas não foi barato. Ele tinha dourado aqui atrás. Mas eu falei, foda-se. Vou comprar porque vai ser maneiro. E aí tô lá no shopping, não sei o que. Eu vi um cara que eu falei, mano, esse cara deve ser um pica aqui, tá ligado? Não sei porquê, o cara tava ali tranquilo tomando um cafezinho. Mas ele tava com aquela roupinha deles branca. A dele tava, sei lá, mano. Tava brilhando diferente. Eu falei, pô, esse cara... Coroa, todo bonitinho. Esse cara é um foda aqui. Aí eu fui lá e falei, picture, picture. Queria tirar picture. É, I'm a Brazilian, boy. Pababá, famous. Eu sempre tava essa cartada. I'm famous, Brasil. <risos> tem que, Aí tem vi que o ser, Instagram. Uou, oh, oh, famous, oh. <risos> Aí eu, vai lá. Picture, picture. Aí ele ia levantar e eu, não. Sit down, sit down. <risos> Aí ele sentou. Aí eu saí, foi a primeira foto que saiu no Twitter deu, da minha chegada lá. Eu com dois coroas, não tomando um chazinho, tá ligado? <risos> Aí eu comecei a ganhar confiança, porque esse coroa chegou e falou, Brasil, pau, pum, pediu pra pegar um paninho daqueles de, de, de turbante ali, do Brasil. É, que ele, ele tinha é, oficial da FIFA com as cores de todos os países, né? Aí tinha o do Brasil, ele falou, uhum. ele já chegou assim pra uma menina, pega lá. E aí eu, pega lá, caralho, esse maluco manda aqui, né? E aí eu descobri que ele é um dos donos mesmo, sócio proprietário lá daquele shoppingzinho, tá ligado? Ó. Oh. É, e o maluco é um pica, assim, tipo, verificar no Instagram. Vocês se seguiram? Oi? Vocês se seguiram? Me seguiram, né? Você segue até hoje. Legal. Eu vejo, vira e mexe, eu vejo a fotinha dele com alguém, assim. Caraca. Ele é tipo um socialite <risos> lá da, da... E ele devia ter, tipo, ter visto você ali, ou alguém avisou pra ele. Não sei, como é que ele chegou em você? Não, ele tava sentadinho é tomando café. Ah, eu não, fui não. até ele, pedi ah, uma você foto. você foi até ele. Aí ele queria entender, ah, tá. e eu, no meu inglês merda, ele foi entender. Ah, entendi, entendi. E aí ele, pega lá. Aí, Pô, ele aí achou, botou o paninho, foda. ele vestiu, ah, ele sim. botou, ensinou a dobrar... Aí eu, pô, os caras são legais pra caralho, mano. Que porra é essa? A galera tá Super botando um terror. Né? Receptivos, cara. E falou Brasil, a galera ficou de Fale. felizona. Legal. Falei, ah... E eu já tava de shortinho. Eu saí nesse dia de shortinho já pra sentir qual é. Que a galera tava falando Sim. que não pode shortinho. Aí você já foi. Falei, já de shortinho. O cara tá me abraçando desse jeito. Ele já entendeu que, porra, vai vir gente de todo lugar do mundo aqui, meu irmão. É cultura Sei. pra tudo que é, que, é, que, é, que é lado. Como é que os caras vão ser... É, ríspido com alguma coisa de uma cultura diferente nesse momento de Copa do Mundo, ah, pra tá ligado? Ele é maravilhoso, ele maravilhoso. tá recebendo, dinheiro entrando... É, só só se eu fosse uma pessoa escrota, eu não sou, tá ligado? É. Então eu chegava com carinho, os caras... É. Aí cara. me abraçaram, eu falei... Ih, virei um petzinho deles aqui, eles me adoraram. <risos> tô com esse, eu não tô Ai, com esse mega fã, tô... É, tô com medo, o que, que você vai fazer agora? Não, eu quero pedir ajuda do, do Defante pra chamar um quadro. Opa! Opa, bora! Que é... Você vai chamar... Avisa aí o nome desse quadro. Acho que é só... Tem o Power do, do lado... Não, mas eu queria fazer sabe o quê? Você, aqui, você vai brincar vai com brincar. o Megafone, obviamente. Já tivemos convidadas a pouca que brincou muito com o Megafone. É, a pouca rebolou com, ao som do Megafone. Como é o nome? Avisa aí. Não, mas acho que não ligou. Avisa acho aí. Não ligou. não ligou. Ah, ele vai gravar. Ah, desculpa, é verdade. Já entreguei o... É. Olá. <risos> Avisa aí. Ele sabe, é isso aí. 
Ele sabe usar o megafone. Cara, muito bom. Melhor do que a gente. Melhor do que a gente sabe usar o megafone. Melhor do que a gente que tá com essa porra aí há duas temporadas já. O que, que, que é? Tem uma vez aí, né? A gente tá aqui. Tem musiquinha também. Vocês é, sabem ó, que tem musiquinha? Toca aí, é, toca aí. Toca aí pra gente. Vamos tocar pra introduzir pra a, o quadro. Pra chamar esse quadro. <risos> Pouca rebolou o som dessa música. Na bem aí onde você está. Tu vai rebolar também? O <risos> que, que você vai fazer? Tem, tem mais música, né? Que a gente eu só posso, conhece essa, na verdade. Mais. Eu posso... Você quer rebolar? Tô apertando, toca a sirene. Ah, é. Tem a sirene também. Não, uau, ele não vai uau, rebolar, uau. que ele, ele é original. Posso, é... Desculpa. A sirene da polícia. Eu posso rebolar no, na sirene. Então, vamos lá. Bota lá, bota lá. Por favor, levante-se. Como é, 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 pode, 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 como é que faz? Pode você... Liga aí. Vocês ajustam aí, vocês ajustam aí. Aí, pode aí. ficar... Tra... É. Aí... <risos> Aí vira pra cá. <risos> Cara, muito bom. Isso aí, Jovem Elefante, não avisa tracklist. É o que eu queria. Esse é o entretenimento que a gente quer. Esse é o entretenimento que a gente precisava. Muito bom. Entrega. Ele entrega. Ele entrega. Isso é entretenimento. Isso é entretenimento. Cara, é legal, que legal. Diogo Defante. Incrível, incrível. E aí, a gente chamou uma visa aí. Eu até esqueci o que é uma visa aí depois dessa. Esqueceu. A gente dá um giro por novidades aí do entretenimento. A gente falou do seu entretenimento, né? Tanto na, na produção de conteúdo na internet, Copa do Mundo, música que você uhum. faz... E aí a gente vai dar um giro aqui no entretenimento, que você avisa aí. Exatamente, eu avisa aí, a gente vai falar um pouquinho de cultura pop. Só que aí a gente tem mais uma novidade pra você, que é... É, eu quero saber se você é jornalista true mesmo. Você é, né? Sou. Você, você eu é quero mostrar a, a verdade dos fatos. É? Então... Se for alguma coisa que vai me fuder minha imagem, não. Aí esconde. Hum, que Sério droga, mesmo? né? Eu só quero Pera coisa aí. de verdade aí, tô, tô que zoando. não me foda. Tô zoando, não é mesmo? <risos> tô zoando. Então a gente vai <risos> colaborar para desconstruir a sua imagem Opa, aqui. Opa, demorou. Por favor, você que vai apresentar você hoje vai apresentar o quadro hoje, avisa é aí. Avisa aí com... Avisa aí. Às vezes aí, by Ó, Geografante. Aí só pra te avisar, tem três tópicos aí, você vai lendo e a gente vai debatendo. Ah, não, a gente não vai conversar. Gente, não pode ler antes, não. Eu ah, quero não, ver sua reação tá... genuína. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, tipo, Mas aí agora, agora, você ler. Ler. <risos> agora você pode ler. Agora você pode ler. Agora você pode ler. Pode ler em voz alta? Pode ler em voz alta. Ah, você porque, vai me dar notícia. Porque ia ser, ia ser muito foda pro programa também, um silenciaço, assim, um maior tempão de silêncio. Não, não. Comigo olhando assim, pra mim. Que nem, que nem tem, tem um... Ele gosta do constrangimento. É. Não, tem, eu acho que foi o Igor Guimarães que fez uma piada num show, que ele fala assim, eu vou contar uma piada pra vocês, mas... Não, é como é que ele fala? <risos> Igor Guimarães é... é maravilhoso. Eu tenho uma piada aqui que eu vou ler. Aí ele... <risos> 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 Me guarda. Pô, isso é maravilhoso, desculpa. Isso é maravilhoso. Não, mas é, mas Igor Guimarães. Igor Guimarães. Você tava um com o Hélio Hélio? Foi com, com... foi com ele. Com ele, né, que você tava. Não, isso aí, eu posso falar um pouquinho pode, disso? Pode, pode, pode. Porque... Entretenimento puro. Porra, eu tô fudendo a ordem das coisas. Desculpa. Mas tá ele... <risos> Cara, ele foi, assim, genial nesse programa. Preciso falar isso aqui. Porque eu acho que foi o formato perfeito pra ele mostrar exatamente a comédia dele que poucas pessoas consegue entender e, e, eu, e eu entendo que não entendam porque é muito maluco, às vezes até eu fico assim, ó, caralho, pra onde ele tá indo? Eu fico me perguntando se ele tá sabendo pra onde ele tá indo. Que ele vai lá, 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 lá do nada, você quer, o Tucano tava tomando um suco de laranja no shopping e aí tu fica, calma aí, caralho, calma aí, tu explode tua cabeça de um jeito absoluto. E aí nesse programa tinha esse silêncio. É, porque só pra explicar, é... o L é um reality... Que é do Amazon Prime. Isso. E é um, o desafio é não rir. Você não pode rir. E são vários humoristas, várias, galera grande. É, fica num, numa, num cenário ali, uma, uma sala de estar ali. Fica todo mundo junto ali, reunido. E propondo coisas e ninguém pode rir. E você pode fazer tudo pra, pra fazer as pessoas rirem. E as coisas são planejadas antes também. Assim, coisas que eu vá... vá você vai... Pro, números, né? Pro, números que você vai propor. Tem a panela que você bate. E se você bater a panela, todo mundo é obrigado a olhar. Porque senão você também pode fugir com o um olhar pra não rir, né? Só que, mano... Pff, tocou a cara. sirene que, que anuncia que não pode rir. 
Quando tocava a sirene que anuncia que não pode rir, o cara já manda, vocês preferem a PP ou a neném. Naquela vozinha é, ali. Não, é, não, é. Isso aí, tanto que é isso aí virou meme absoluto, assim. Vocês preferem a PP ou a neném? Aí cara, eu... não tem como. como não rir? Não, eu, eu nesse como programa... Eu, eu falei, caralho, que não, desgraçado, não filho da não, puta não aí. Como. Tipo assim, ó, ele é muito kamikaze, porque quando você ataca pra tentar fazer alguém rir, você pode rir de você mesmo, é. você pode rir da reação da pessoa. Você saiu como? Porque ele não ganhou, o Defante não ganhou essa. É, eu saí porque eu ri dele. Foi dele mesmo? Foi dele, ah. toda, as duas vezes. <risos> A Caramba, primeira foi dele. Foi, é. Ele vinha do meu lado e falava assim... Defante, baixinho. O Boris Casoy mordeu meu braço. Cara, não tem como. Aí eu... Para, Igor. Não tem como. Para. Aí ele vinha... Você sabia, Defante? Aí eu... Ah, que a Globeleza é crente? Aí eu... Para, Igor. Ele vem com umas filha da puta, tá ligado? E tu fica... Pô, mano. Não tem porquê. Não tem e tipo assim... Pra mim... Nada com porra nenhuma é o meu humor, tá ligado? É, é foda, o que vai me, me arrebentar. Eu só de brincar de sério, eu já... Eu não consigo. Só a gente se eu olhar, cara. A gente é, tá rindo é, o tempo todo. É, 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 dá, dá uma dor de cabeça. Eu sou, mas eu sou muito risonho também. As pessoas acharam assim, não, o Defante também é maluco, não sei o quê. Caralho, eu adoro rir, tu cara. Ele raspou o cabelo é bom, no é reality, bom. cara. É, então, mas é exato. É. Caraca, ele raspou o cabelo ali. E ele raspou só aqui no meio, fez o calvão de criança. É, foi, foi, cara, foi, acho foi, que eu vi foto. E foi sem anunciar. Eu queria também fazer coisas que, do nada, é. tu olha pro lado, caralho, por que, que ele tá raspando o cabelo? Ficou de fralda, porque... caralho. Cara, é, é. Aí de fralda, aí de é, fralda, eu queria... Isso eu nunca falei. Ali. Eu queria colocar uma nádegazinha postiça que espirrasse merda pra cima. Caralho. Algum dispositivo pra ficar espirrando merda e eu ia ficar gritando... Ai! A minha produção ai. tá segurando o riso ali, inclusive. Pode rir, amiga, pode rir. Cara, não tem como, não tem como isso não, é, pode cara. Ir, pode ir, pode ir. Mas vamos dar notícia pro... pro Aqui pro não é o LHL, tadinha. Vamos dar notícia. <risos> vamos. <risos> vamos lá. Cara, pela... Jornalista true aqui. Cara, pelo amor de Deus, true. eu já perdi completamente. É, só que aí não, então aí, só resumindo, aí o diretor falou, pô, vai sujar o cenário, melhor vamos mais clean. <risos> aí eu peguei e enchi minha bunda de Nutella. É, não apareceu isso no programa, mas eu tava com o rabo inteiro ah, de Nutella. É, e aí a, a Nani People olha e fala, o garoto tá cagado mesmo? E aí que, pra mim, foi a minha vitória desse programa. Vamos lá. <risos> Ariana ah, Grande, não, tá vendo aí. Posso anunciar, não? Eu não oh, sei mais o que aconteceu. Acaba o programa, gente. Tchau. Para Acabou. a gravação. Para a, a gravação. Tá Para a gravação. Não, vamos lá, por favor, Defante. Vamos continuar. Porque... Vamos, lá. vamos lá. Avisa aí o nome do quadro, né? É, avisa aí o nome do quadro. Só lembrando aí, pessoal. Qual é o nome? Avisa aí. É isso. A Ariana Grande tá vindo aí. Ela assinou o contrato com a empresa Good World Management. Do empresário Brandon Creed, que também gerencia a carreira de Demi Lovato, Norman, Nor, Nor, Normani, Normani, entre outros artistas. Está gravando um novo álbum, ainda sem título revelado, e abriu a temporada de fim de ano cantando com Mayara Carey e Jennifer Woodson. Num especial de Natal. Como vocês enxergam o retorno dela à música? Cara, é porque, desculpa, gente, acabou, cagou o quadro, porque eu só tô com a Luciana da Nutella é na cabeça, aí. cara. A Luciana aqui do... Eu fugi com você, você, não, você, é, é, você é, alugou um triplex <risos> na cabeça dela, ela não consegue mais fazer o programa aqui. Cara. Imagina eu pegando a Nutelinha e não, atochandinho no rabo, assim. Cara. Olha o meu trabalho, cara. É foda, mano. É foda. Mas o que, que você acha desse, desse da retorno Ariana... da Ariana Grande? <risos> é... <risos> o que você acha do retorno? Ficou difícil pra caralho, né? Ficou difícil mesmo. Jornalismo True. Jornalismo True é isso? Tá, vamos lá. Ela vai retornar, é isso? Cara, eu não entendi Ela nada. Vai você, você ouve a Ariana Grande? Não. Mas sabe, já ouviu alguma música dela, né? 
Provavelmente. Ah, Se vocês cantarem, eu vou saber. Canta aí, Rodrigo. Mas com esse... Hum. Não sei cantar ele na igreja. Da Mayara <risos> Carey tem o... I don't wanna not to live in... And I... And I... And I... Ah, a gente é Ariana Grande. Vai lá. É, não, mas agora falando sério, do não, retorno dela. Você falou que você não conhece. Que eu, que que você acho. não conhece a Ariana Grande, né? É. Mas é, aí... Aquela, thank you, next. Já vê essa? Thank you, you next. next. Next, next, thank you. Next, Acho que ela tem mais conhecida. Thank you, next. Que eu não pique. sei, agora eu perdi. Pô, que sabe pique. a música ah, aquela que a Melody é. Ah, é, I see. Não, a Cadê Positions, da Melody? Né? Deve conhecer. Positions, que é. Baby, você fez um furto. Meu coração. Ah, agora eu não sei as é. músicas. Ah, não, já sei, já sei. É, mas. É, 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 é mas é. Aí essa da a Melody fez a paródia em cima da música tá bom, Positions tá bom, tá bom, tá bom, da Ariana Grande. Eu conheço a da Melody. E aí, Uau. a Ariana Grande Uau. faz música boa. A Melody que divulgou, então, pra mim. A... Isso. Popularizou aqui Popularizou no Brasil, principalmente. Ariana. E ela faz músicas pra Melody fazer versões. <risos> Mas, enfim, <risos> ela está voltando pro mundo da música, né? Já era um comeback aí esperado há um tempo. Ela tava Sim. há uns anos sem fazer álbum, né? Acho que o último, se eu não me engano, é de 2020. Eu acho que é 2020. 2020. E é o Positions. Positions, isso. Que é essa música que se chama Positions, né? Sim, isso? exato. Que a gente acabou de, uhum. de mostrar que a Melody fez a paródia. Total. E, cara, é um retorno muito aguardado, né? Porque ela, desde 2020... Então, é, é isso. <risos> não sei nem muito o que falar, porque... Não, então, é, eu tô agora... Não, pauta. não, não, não cagou, não. Eu tô agora ansioso pra caralho pra ouvir essa porra. Ah, porque tá vocês mesmo, já... então. É. Agora você vai... Eu não sabia desse ato dela, nem porra nenhuma. Mas a gente então, só agora não vai botar vou, a tocar caralho. aqui por causa dos direitos autorais, mas é isso é, aí. É, mas Total. você ouve em casa depois. Ah, não, mas já lançou, então? Não, não, não ela, ela tá em estúdio. Mas ela vai tá ouvir em a estúdio. Ariana, outras músicas da Ariana pra você saber quem é. Sim. Não, não, não vou ouvir. Eu só vou ouvir essa nova agora. Eu já vou vir com um álbum novo, entendeu? Tá, então, tá, então quando vier... É, ainda é. não tem data de estreia nem nada. Mas quando tiver, você acompanha no tracklist, tá? Bravo. Isso aí. Mas há muita gente falando outro. sobre isso. Provavelmente você não viu ali a galera falando. Mas tem muita gente que tá nessa expectativa dela lançar esse álbum. Sim. Enfim, são vários retornos aguardados aí pra 2024, né? Quem, por exemplo? Mais. <risos> Me fudeu. <risos> Mas a galera vai deixar nos comentários, pô. Pra é isso ajudar aí, a gente. gente comenta Esse aqui. é o jornalismo true, true cara. Pegou a... Boa, boa. Foi Entendeu? na pegadinha. Tô aprendendo aqui. Depois, meus a quatro aula. anos de faculdade, foi pra nada. Tô aprendendo com o Defante aqui, fazer o jornalismo. Pô, mas eu nem quis fuder. Eu achei realmente que tinha, tipo, já várias na tua cabeça. Não, na cabeça não tem, não. Mas eu sei que tem várias. Tá, ah, Rihanna. Pô. Rihanna. Rihanna. Que... É. Ah, é, ninguém... É, não... Belo. Bela não deve, deve estar um tempo sem lançar também coisa. Sou Eto vai voltar. Sou Eto vai olha voltar. Aí, olha, olha aí, tá sabendo bem. Tá For Fun, tá vindo com o retorno aí. Quem sabe não vem uma música nova do For Fun. Não, ah, acho com que certeza vem. Ah, deve vir, deve ter uma, sei lá. Acho que não. Ah, deve ter, deve ter. Mas Kimi ah, Romance lançou música. É, mas Kimi Romance. Quando voltou também. A RBD lançou música. 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 Ah, olha isso, tá todo mundo lá trabalhando. Eu tô, Mas as... fugir, eu tô doido pra fugir da pauta. Pergunta, eu sei que você quer perguntar aquilo. E Pergunta. a mulher na sua vida? Encontrou ou não encontrou lá no RBD? <risos> Cara, eu... <risos> Esse RBD, <risos> esse RBD rendeu tanto pra você. Desde a fila não, do, do ingresso, né? Agora eu quero saber. É, e aí? Então, nos falamos no Instagram. Ah! Nos falamos no Instagram. Tá de trelelezinho ali. Iiii. Mas ainda não, não nos encontramos. Faz o convite pra ela, do date. Já foi feito. Não, mas já. aqui agora. Ah, tá, 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 tá. É, vamos sair, tomar um negócio. <risos> boa, boa, boa. E Exato. aí você vai dar mais uma notícia aí. É, tem mais uma notícia aí no aviso aí. Volta aí pra gente relembrar o quadro. Ah, é. Qual é o quadro? <risos> Caralho. É isso aí. Agora, antes de continuar, é, a gente tá tudo muito bem, precisa ir no banheiro, tá tudo certo, tudo bem? Então tá bom. Tô de boa também. Então bora. Temos uma nova milionária no Brasil. A pernambucana Julie Dutra foi a primeira pessoa a vencer o quadro Quem Quer Ser Um Milionário no Domingão do Hulk? Na pergunta fatídica, 
ela acertou o número da camisa do Pelé na Copa de 58. Vocês acertariam? <risos> Que bonitinha essa Olha, não sei se eu acertaria, mas você acertou uma caneca em mim, eu estou todo molhado. Então, o que, que aconteceu aí, brother? É, Olha, a gente, não gostou da pergunta que eu fiz. Tivemos e... aí um problema de bastidores, sabe? Uma coisa bem chata que aconteceu. Por pouco a gente não expulsou o Defante. Desde, Sim, desde, desde o início, na verdade. O clima pesou um pouco Vocês agora, sabem né? como é que eu sou, né? Ele ficou bolado com a brincadeira de ter confundido ele. É, o clima pesou um pouco aqui. Mas eu não acertaria, não. É não, mas olha, só, mas olha só, mas tinham quatro opções. E tinha a opção que era mais óbvia. Defante, vamos lá. Antes de eu falar eu qual é, você sei, sabe qual é? Que, uh, o que a camisa, o número da camisa? Eu não sei nem ouvir, nem, nem sei o que você tá falando. Nem fudendo, eu vou saber. Não, então tinham quatro opções. É, você lembra, Henrique? Alguém lembra? Tinha 10, 11, 17, 18. É, 10, 11, 17, 18. Aí, entre essas opções, qual que você chutaria? Ou o que você falaria? 10, 17, 18? É 10, 11, 17, 18. 10, 11, 17, 18? 10. 10, exato. É, eu então, acho que é mais simbólica. 10, aí 10, tá 10, certo. É. Aí é. foi ah, essa tá. pergunta. Mas eu também sou aquela pessoa que sempre acho que tudo é pegadinha. Então, não, não ah, sei. Ah, eles jogariam um 18 é. ali, porque... Caraca. Mas aí perderia um milhão. Aí você perderia um milhão. Um milhão. Mas às vezes a pegadinha é essa. Botar tão coisa pra te deixar desconfiado Sim. e fazer merda. E aí, na verdade, era o óbvio. Esse ano completou 12 anos desde que Caetano Veloso estacionou seu carro no Leblon. Como vocês se sentem em relação a isso? É duro, né? Marcou um momento muito difícil da minha vida essa notícia. A minha tristeza, na verdade, é que acabou o ego, que dava esse tipo de notícia e era maravilhoso. Mas não foi do ego, né? Foi de outro não foi veículo. Ego? Não, foi de outro veículo. Ah, foi, foi enganado. <risos> não foi esse dia tiraram foto. Ah, esses dias Já tiraram. Já aconteceu com você? Tiraram uma foto é minha no aeroporto. Ah, você tá, saiu notinha? Defante embarcando. Rainha Matos. Como é que era a manchete? Você lembra assim? Defante. Defante embarcando. Legal. E, e, e você tava indo pra onde? <risos> tava, indo pra, é, tava indo pra do Rio pra São Paulo. Santos do Mão Correndo assim, correndo. Ainda bem que cara, eu fui bonitinha é uma esse que dia. Muda, você foi bonitinha. Que, é uma notícia é. que muda vidas, cara. Eu, eu botei tipo uma assim, roupinha pô. legal, eu falei, pô, hoje eu vou style. Pum, peguei. Tava aqui assim, ó, serelepe pimpão. Porque tem dia que eu tô no aeroporto meio assim, ó. Caralho, mano, tô muito cansado e tal. Foda-se todo mundo. Eu só quero entrar no avião e foda-se. E tem dia que eu tô... Ah, é, meu pazinho, esse aqui é... Eu tava nesse dia, assim. <risos> Sim. Mandando joinha vereador, pra galera. Vereador, né? Vereador, vereador. Muito tem bom. dias que eu tô meio vereador. E aí é você bom, tá... Entre... Essa notícia entretém, essa notícia informa. Muito, muito bom, muito bom. E é isso. Parabéns, Elefante. Jornalismo, Jornalismo entrou. entrou. Eu me sinto, mas eu não falei como eu me sinto. Com... Ah, é verdade, Desculpa. perdão. Desculpa. Como você se sente? Me sinto péssimo. Por quê? Porque 12 anos que essa porra já passou, estamos ficando velho. Estamos ficando velho. É. Não, tem não jeito. queria entrar nesse mérito agora. Tá ligado? <risos> então vamos chamar mais um quadro. Vai. Cadê aqui a... Que é um quadro inédito esse agora, é um quadro... esse aqui, tá? Ah, é. é um quadro inédito. É porque assim, a gente tá aqui, quadros e quadros, e a gente sabe que é você que é o cara nossa... dos quadros. É que a gente mudou nossa pauta toda por você. Vamos, vamos, você. Você. vamos ser sinceros. E você é a pessoa que cria quadros e uhum. aleatoriamente, uma pessoa muito criativa. Uhum. E a gente, e se inspirando em você, a gente vai criar um quadro aqui agora. Opa! Que é o... Tem o nome desse quadro. É, então, peraí. Não tem, não tem nome, não tem nome. Você <risos> tá de brincadeira com Avisa com... Ah, tá boa, boa. Avisa. Não tô achando que tá funcionando. Como é o nome? <risos> Avisa aí. Impossível. Para, calma aí. Como é o nome? Agora, agora sim. Avisa conselhos... Com Defante. Avisa com você. É. <risos> Bem criativo, a gente. Ah, eu né? adoro dar conselho. Você gosta mesmo de dar conselho? Uh -huh. Porque a gente pensou que em você maravilha. realmente. Eu acho que você é a melhor pessoa para dar conselhos. Sim. E a gente pediu nas nossas redes sociais. Pra galera, né? Perguntar algumas coisinhas pra você, pra você Uba. dar um afago pra essas pessoas que, Uba. olha, tem uns conselhos aí, meu filho, que. E eu vou dar conselho de verdade, tá? Eu sei, então ah. assim... Porque as pessoas esperam que eu fique fazendo gracinha. Tem horas que eu não vou por esse caminho. Por isso que, que vagabundo bom. fica meio assim... Eu não sei se ele é sério, se não é... Ninguém sabe, mas é real, ó. Eu tô falando, eu vou dar conselho. Então tá. Então, então vamos embora. Eu separei alguns aqui. Foram vários, muita gente mandou. É verdade. Porque muita gente quer. Quem sabe a gente continua isso nas redes sociais. Depois eu te mando pra vocês. Se quiser Demorou. continuar dando conselho, porque foram, foram vários. Então vamos lá. Lai, eu não sei se esse é o nome dela, mas na rede social ela se chama Lai Northman. E 
querer um conselho de fãs no assunto que ele é expert. Como faço para me destacar? Quero entrar num grupo de pessoas muito populares e não sei o que fazer para que seja no... para que eu seja notada. Como é volta aí? Ela quer entrar num, num, ela quer se destacar porque ela quer entrar num grupo de pessoas, um grupo popular e ela não sabe o que fazer para para ser notada. O que ela tem que fazer? Cara, eu sempre gosto de usar a comédia pra me destacar. Pelo, assim, é, é porque cada pessoa tem um jeito, né? Aí eu vou falar pelo meu jeito, mas eu acho que vai dar certo com ela. Isso é engraçado. Mesmo se ela ali, não for né? uma pessoa é, que propõe ser engraçada, mas nesse momento é, é legal ela optar por isso. Então joga coisas como se ela estivesse num grupo outro, que não conversa em nada com aquele grupo. E, e por muito tempo, um mês, assim, mandando coisas nada a ver, a galera, o que, que essa garota tá fazendo com isso aqui, galera? Passou um tempo, ela, gente, eu achei que tava mandando tudo no grupo X Boa. e é o grupo Y. Boa. Boa. E aí é a garota que tava mandando um mês inteiro coisas erradas no grupo. Não tem, não tem falha. Ela vai se destacar. Vai. Gostei, gostei do conselho. Tá boa. Mas assim, eu me... se é que cabe um parênteses aí, ela tem que falar com quem ela se sentir à vontade. Porque se ela, né, se essas pessoas, né, se ela não gostar dessas pessoas, ou então se não for válido pra ela, não vale a pena, né? Ah, ah. sim. Ah, sim. Ela tem que gostar das pessoas sim. também. Mas assim, eu entendo que às vezes a gente entra num grupo que já tá todo mundo inteirado. E aí a gente entra ali devagarinho. Não sabe como se não aproximar. Não sabe como se aproximar. Né? Tem isso. Pode ser. Justo. E aí, às vezes, com uma gracinha, a galera vai dar risada ali ah. e vai falar, caraca, essa pessoa... Olha isso, cara. Ela pode mandar vídeos seus no grupo? Pode, pode, pode. É pra mandar como se fosse pra outro. Como se fosse pra outro, outro né? grupo. É Legal. Legal. Tá, tá dado o conselho. É, tipo assim, Why? como se fosse pra, pra família dela. Eu acho que ficaria mais engraçado ainda. Boa. Tipo assim... Titia vem hoje pro Natal. Boa. Do nada. <risos> Boa. Aí, galera, cara, por que, que essa garota tá falando as coisas assim? Quem é essa garota? E aí, como é? aí todo mundo quer ver, quer saber. Boa, legal. Legal, gostei, é gostei. Lá, faz aí e conta pra gente depois. É, Anderson, ele não quis dar o sobrenome pra não se expor. Perguntou, pergunta pra ele como superar o meu ex que já tá namorando e eu ainda penso nele. É... é que é difícil essa coisa, né? De que as pessoas se depositam numa outra pessoa muito de si. E aí, quando perde essa pessoa, fica se sentindo muito vazia, né? Eu acho que eu, exper... eu falaria pra ele experimentar ficar solteiro um tempasso. Isso foi bom pra mim. Porque eu namorei duas vezes seguida. E Não, namoros longos e monogâmicos também. Que... Eles terminaram e quando o segundo terminou, eu falei, cara, eu vou me dar o direito de me conhecer. Assim, as minhas escolhas vão ser as minhas escolhas, não eu com uma pessoa junto, sabe? Porque quando a gente namora é muito uma escolha em conjunto. Daí eu, pô, agora eu vou ficar fazendo, pô, eu gosto de, de, de roxo. Será que eu gosto de roxo? Calma aí. Deixa eu ver. Um tempão você vai chegar e uma hora você vai decidir. Mano, é, é o roxo mesmo. Ah, é esse filme mesmo. É esse estilo de filme que eu gosto. E aí você vai ficar um tempo aí, você vai... É uma pessoa completa, cheia de si, de certeza sobre si. E aí eu acho que corre menos o risco de você entrar num relacionamento depositando muito de você... De um, depositando uma dependência nessa pessoa. Gostei, achei... Gostou? Não, gostei, gostei, cara, eu, achei eu concordo, assim, eu também, eu também. A gente recebeu também um áudio, mas antes do áudio tem uma coisa aleatória aqui que eu também fiquei curioso, que mandaram. É, a Bia mandou o seguinte... O que você fez com a calcinha que eu, que eu te joguei no show de São Paulo? Espero que tenha guardado. Se quiser, te dou outra, mas entrego pessoalmente. Te adoro. E... O arroba 7 Bia. Eu vou querer outra. Então tá bom. Então depois então... manda uma DM lá pra ela. É isso aí. E a gente tem um áudio, não é isso? Vamos lá. Vamos ver esse áudio aqui. Essa história Essa aí. história é boa. Essa história é boa. Então, fala aí, Defante, fala aí, galera do Tracklist. Tô aqui no meio da rua, não sei se vai dar pra escutar direito, mas assim... Cara, então, tava ficando com a menina, ela não quer nada comigo, não. É, pô, era, era da hora ficar com ela, só que assim, eu fui na casa dela, e ia conhecer a mãe dela. 
Cara, a mãe dela é um espetáculo. Te falar, mano. Te falar, um coroa. Meu Deus, deixou muito comigo, cara. E assim, muita gente boa. Tá meio numa parada meio infestável com o marido, assim. É... Pô, uma pessoa incrível, incrível, compartilha tudo comigo. E eu me amarro em coroa, cara. Me amarro. Isso já é fato. Só que assim, pô, é isso. A garota não quer nada comigo, mas eu não sei se ficaria feio ficar com ela, tá ligado? Ficar com a mãe dela, quer dizer, eu acho que me pegaria bem, sabe? O que você acha, mano? O que você me incentiva a fazer aí? Esse, esse é duro. Essa história. Esse é história. Como é que é o nome do querido mesmo? Pode falar o nome, é? Ah, pode falar? Cadu. 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 Isso não é mentira. É, é falar, falaram, falaram que é, que é truque. Mas a mãe, mas é consentido da mãe dela? Ou ele tá na cabeça dele, essa porra? É isso que é, é a loucura. Então, é. Se o cara tá na cabeça dele, vai chegar na mãe dela, vai tomar toco e acabou essa história. Sim. Já, entendeu? Trazendo né? aqui Sim. pra realidade. Sim. Porra, Não, me mas traz tem, mais tem informação, que, caralho. Tem que dar essa orientação. Me é. traz mais informação, porra. Que áudio de merda. <risos> Tá ligado? Manda lá no DM do Defante. Eu quero saber como é que tá essa história com a mãe. Ela já trocou olhares e o caralho. Porque o amor, ele não pode... Ele tem que estar acima de tudo. Se, a, se é ela tá afim... Se a mãe da garota tá afim do moleque, o moleque já não tá batendo com a filha, ele tem que se envolver com a mãe, pô. E a mãe vai, tá, e a mãe vai ter que explicar pra filha. Filha, mamãe quer viver esse amor. Entendeu? <risos> É, é, é complicado, é complicado, complicado, é difícil. Mas assim, Mas mano, é as isso, pessoas, pô. cada pessoa é, é uma, uma pessoa. pessoa. É. E Exatamente. ela tem que viver do jeito que ela quer viver. Exatamente. Então, tipo assim, é um menino lá que ficou com ciúme. É. Que, tá com, que tá com ciúme porque o outro seguiu a vida dele. Porque porque é o, Mas ele, ele tem que gostar tanto dessa pessoa que essa pessoa vai viver a vida que ela quer viver. Isso. Fica também feliz tem que por dar, ela pra... Fica feliz por ela. É uma merda, porque a gente é meio possessivo, né? É. O ser humano tem um pouco é. isso já de natureza, eu acho. Sim. Então, assim... <risos> vai viver o amor. É vai isso. viver vai o viver amor, amor, independente de qualquer galera. coisa. E a filha vai ter que ter maturidade de ver o boyzinho dela, ex, boyzinho dela, ficando com a mãe dela. É isso aí. Depois Gengou. a gente vai conselho, entre... querer gente atualizações. Os outros é conselhos que chegaram nas redes Mas sociais. obrigada, Defante. Foi Mas muito... é isso, arrasou. Arrasou, ah, gostamos, gostamos. Depois gostamos. Eu vou pedir uns conselhos também. <risos> em off, a gente pede conselhos é. pra você. Tá bom. <risos> Cara, esse tá sendo um papo Ainda muito tem, bom. Mas... <risos> Quando ele falou só esses três? Quatro. Você quer mais? Ah, que é, é que foi três e meio, né? Rapidamente, ah, então. É porque, é, é porque o horário daqui a pouco tá é. acabando aqui. É, né? Mas vai o último, um, último. Dica, Vai, mais umzinho, vai. Dicas pra, de como gastar a segunda parcela do décimo terceiro. Bom, é. boa pergunta. Quem mandou essa? Ah, é, né? Pera com aí. experiências, com experiências. É a é, é Nath? É porque... Tá. Natália Policarpo, é isso. Não compra Eu nada, não compra, não compra nada que vai perder... Coisa valor, com o tempo, tipo, valor com o tempo. Uhum. Experiências estão viagem, show, show Faz do um Defante. Maluco. Show do Defante. Planeta Atlântida. Planeta Atlântida. Pô, Defante, você gostou de dar conselho, então. Vamos continuar isso nas redes sociais, então? Bora, Pô, vamos fazer vamos um quadro com Demorou, vamos fazer lá nos stories, tu responde? Demorou. Então fechou, a gente show. vai combinar isso aí. Então fique de olho aí, galera, Continua nos stories do tracklist. Pedidos de conselhos. Vamos Cara, lá. Defante, sério, eu não queria que nosso papo acabasse, não. É, que... é, eu também não. A gente Ai, vai ter que sair daqui pra um bar, não tem jeito. Fudeu, é. que... fudeu, vamos continuar. Fudeu. Cara, infelizmente tá chegando ao fim nosso programa, mas ainda tem um último quadro, porque a gente Oba. gosta muito de quadro. Tá, gostou, gostou dos quadros do Tracklist? Gostei, 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 gostei. Gostou? Tá aprovado? Você faria? Aprovado, não? aprovado. Amei então, o programa, amei o programa. Só Todo a sucesso. dica de sempre chamar o quadro no megafone. E esse é o quadro... Avisa que... É, avisa que. Por avisa que? Avisa é. que. É o nosso bate-bola favorito aqui, que a gente tem que falar rápido. Esse tem é, que pensar e responder. É porque a galera fala assim pra gente. Trek, avisa que Lady Gaga é a melhor do mundo, por exemplo. Então, a gente sempre dá um aviso pra galera. Então, a gente quer que você avise pra gente alguma coisa. Só que a gente tem Tira alguns temas opções. específicos. Aham. Uhum. E eu vou começar, hein? Agora você quer começar? Não, sou eu. Tu mesmo, Melhor cobertura que você já fez. Melhor coisa que você já fez. Avisa qual é a melhor cobertura ah, é, que, que você já fez. Ele tem que dar o megafone né? na mão dele, cara. É. Ele tem que responder no megafone. Verdade, bem lembrado. Ah, é? Ah, é. é. Vai. Qual foi? É isso mesmo? Fala o pergunta de novo, que eu não lembro. Ah, tá. Melhor cobertura que você já fez. 
Eu ia fazer piada com. Com o negócio tipo, com. Ah, num dia que tava frio e eu me cobria com o meu cobertor. Isso passou pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu me arrependi. E eu tô externando que eu fiquei arrependido e que isso passou pela minha cabeça. Obrigada. Porque eu também tenho os meus filtros do que é bom e o que é ruim. E isso é uma merda. Então, peço desculpa, mas também tô mostrando minha vulnerabilidade aqui sobre isso. Um ser humano. Mas eu acho que cobertura jornalística... O supermercado, supermercado Guanabara... Aniversário do Guanabara. Aniversário do Guanabara. Eu achei que ele ia meter o copo do mundo. Mas é a melhor... É, 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 Com todo cara. respeito, porque... O supermercado Guanabara é patrimônio do Rio de Janeiro, né? Aniversário é, Guanabara é porque não teve, Rio de Janeiro. Nenhum, Guanabara. não teve nenhuma cobertura do aniversário Guanabara. Só a minha. Só existe a minha na ah, internet. Ah, sim. Único. 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 Copa do Tão Mundo... Justo. Teve a minha, mas teve outros jornalistas sim, lá comendo. Ah, não borra Vou assistir, vou assistir aí, então, do Guanabara. Assista, quem quiser, também. Um bom no canal de Você só vai encontrar sobre aniversário Guanabara é, vídeos de transeuntes, de celular trash, e eu fui com um câmera, com um é. microfone, entrevistando pessoas com capacete, caindo na porrada quando chegava o arroz, quando chegava... Cara, incrível. Então, assim, Incrível. cara, é, foda. é muito específico, é, é muito importante estou... pra minha carreira. Estou... Eu gostei. Estou... Eu gostei Vou assistir, com certeza. Gostei da que... É isso. Defante, avisa qual o melhor conteúdo que você já produziu. Isso não é um pouco desparecido, não? Ah, mais ou menos, porque eu posso ter conteúdos que não são coberturas, né? É isso. Então, porque ele é uma pessoa... De múltipla, diversa. Versátil e de várias... No, no, no megafone, no, no megafone, por favor. Aniversário Guanabara. Mentira, mentira. Que ódio. Que ódio. Não, não. É... Ah, é... Roda Viva com Bolsonaro. Esse é. vídeo aí é maravilhoso. Assistam. Tá. Eu, no Chroma Key, obviamente, que eu não tava no, sendo um repórter do Roda Viva. Eu me coloquei como repórter do Roda Viva. E aí eu faço perguntas imbecis e ele responde parecendo que ele tá me respondendo mesmo. Até porque, né? Cara... As... É o esperado vamos, ali. Vamos, vamos ver. É, 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 vamos assistir. Ver. Vamos assistir. Tipo, vamos procurem, assistir. procurem. E... Melhor conteúdo que você acompanha. Que você... Hum. Bro... <coughs> Sarapa... Alô. Brochada Sinistra. É, São, é um podcast de quatro imbecis. Ah. É o Lil Vinicinho, o Totoro Magal e o, e o Maurício. Boa, boa. É, é bem engraçado, é bem engraçado. Eles são imbecis completos. <risos> Eles ficam falando merda. São quatro moleques que eu amo de paixão. Eu já fui lá duas vezes no programa deles. Ah, sim. E aí eu, eu assisto real, assim. Eu fico querendo ver. Cara, deixa eu ver esse episódio aqui. <risos> boa, é. boa. Avisa, qual foi o melhor famoso com quem você já gravou? O melhor famoso com quem eu já gravei? É. Bolsonaro. <risos> não, não quer gravar com Bolsonaro. Aí é subcelebridade. É... É que eu tô tentando puxar lá do Rango Brabo, né? Que vai muitos, é, muitas sim. celebridades. Quando fizemos essa pauta, eu pensei no Rango Brabo. É. É porque foram muitos, deixa eu ver. Ah, já sei. Vitão. Foi, foi, foi legal? <risos> Ridículo. Foi legal. <risos> eu não quero responder aqui. Isso é muito bom. Esse é, é bom, sempre esse é bom. assim? É, é, eu aviso aqui, é sempre, sempre assim. assim. Que é legal, assim. vocês são muito legais. Ah, <risos> valeu, que valeu. honra. O Vitão, ele ganhou meu coração muito, Ai, assim. Ai, que legal. Porque ele foi mó fofinho comigo, falando comigo no Instagram lá, que queria participar e que ele... E ele falou assim, cara, eu vi você cantando e você canta bem. Se alguém te falar o contrário, ignora, Caraca. você é bom. Fofo. Ele foi fofo. Muito legal, muito Aí legal. Aí eu, caraca, que legal que eu... Pô, maneiro, Vitão. Obrigado, não sei o Aí, quando ele ia no programa, ele ficou tentando falar comigo pra perguntar sobre a pauta. Acho que ele tava um pouco inseguro. 
E aí, acabou que não rolou de eu conseguir fa dele conseguir falar comigo. É, eu, meu, meu WhatsApp é meio maluco, já tá meio vazado. Até eu, eu tô com um número novo, mas já tá meio uh -huh. pântano uh -huh. aquela porra. Muita gente e aí, eu não vi as mensagens dele, aí a gente não se falou. Mas ele até depois falou, caralho, ainda bem que eu não consegui falar. Porque assim, foi exatamente do jeito que eu imaginei. E talvez não fosse tão genuíno quanto foi Sim. a gente se conhecendo aqui ao vivo. Ai, que e legal. aí depois acabou, ele ficou lá conversando comigo um tempão depois do programa. O moleque é um amor de pessoa, tá ligado? O Vitão Pô, me surpreendeu legal, legal. assim. Sou Tim Vitão pra caralho. Tim Vitão. Legal. Pô, muito foda. É a melhor pessoa da galera. Pessoa ali popular que você entrevistou na rua. Qual é a melhor pessoa? Qual, avisa qual é a melhor, melhor pessoa. Melhor pessoa popular? É. Bolsonaro. Mentira, mentira. É. É. Cara, é transeunte, né? Isso. Teve algum ali que marcou muito? Ah, teve a menina. Ah, teve a menina do. Tu quer um beijo na boca de língua? E aí sim, eu sim, falo, sim. não! <risos> Melhor pessoa, lindo. De língua, ela é de língua. Eu, não! <risos> ela foi muito fofa, ela é legal. E, e porque eu falei não, e depois eu falei, tô brincando e tá, tal, não, 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 mas eu não, realmente a gente não se beijou. Não se beijar. <risos> Enfim. Bom. Mas aí. E, e... Ah, e tem uma pessoa também que eu. que, que é a. A menina que me deu um beijinho aqui saiu correndo, né? É. Vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Oh, yeah. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A gente ver. vai mostrar cada, cada passo disso agora. Vai virar um reality show. Exatamente. Bora fazer um reality show. Não, mas aí vai se fuder. Aí, aí, acabou, aí vai, né? vai, vai, acabou, acabou, né? Acabou a história de amor. Acabou. É, exato. É, não, eu, não, cara, deixa se tem uma coisa que eu tenho, contar. Se tem uma coisa que eu tenho pavor é, é tipo, as pessoas cuidarem da minha vida sim. Nossa, sim. pessoal, é, assim. É, é, tipo, ai, é caótico, é caótico. Não me deixa, Deixa me no deixa. off, deixa tudo certinho. É mas melhor. a gente torce pra que dê certo e... E é isso. Que vai bem, que vocês têm uma experiência boa ali. Exato, exato, exato. Eu também torço pra isso. <risos> Com certeza, né? Você é mais do que ninguém. Elefante, pra finalizar o nosso quadro, avisa qual foi o melhor acontecimento de 2023. Bolsonaro. <risos> Aniversário, <risos> Guanabara. Não, esse aí foi antes da pandemia. <risos> Calma. Caralho, de 2023? É, de 2023. Tem muita coisa, meu Deus do céu. Ah! O meu show no Círculo Voador. Aê, que fofo, Eee. pô. É. Parabéns. 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 Obrigado, muito obrigado. E acho que é, então, pra finalizar, acho que parabenizar a você por todos, todos os grandes feitos uhum. e por estar realizando esse sonho de fazer música, de tocar pra galera, que eu imagino que deve estar sendo incrível. E de e... estar aí com vários projetos também super legais, né? Você é um cara assim, a gente já sabia que você era super autêntico e aqui então, estando com você, a gente é. só reforçou isso, então parabéns, parabéns. Defante. Vem muita coisa aí, você vai tocar no Planeta Atlântida, não é isso? No exatamente, ano. exatamente. É, Muito legal, então... Pra finalizar, você pode dar um aviso pra galera com o megafone. Aviso e... final, o que você quiser final. falar. Exato. Vai com o megafone mesmo? Com o megafone, é, com o megafone, megafone tudo. Pode ir. Mas não vai ficar meio. Não, pode ir. É, tá. Assim, dá pra ouvir, né? Dá. Dá, dá sim. Não, então, eu queria agradecer o espaço. Vocês são muito fofos. É. Eu tô. No ano que vem eu vou. Eu tô com a expectativa de trabalhar o dobro. É, que eu trabalhei esse ano e não foi pouco, mas eu, eu tô sentindo que, que é o momento de fazer isso. E essa, essa parada musical me deu um, um gás que, que, tipo assim, as pessoas podem não, não imaginar, mas essa é a minha história do passado. Será que eu posso aqui? Só pra não falar pra vocês. Pode, pode, pode. pode. Ah, um Desliga tempão. aí. Desliga aí. Um é. tempão, brother. É, é porque era pra ser sucinto, né? Mas eu, é, mas enfim, eu mas aí eu, mesmo, aí eu mas... me emocionei aqui. Sim. Não, mas é porque <risos> essa parada musical pode parecer pras pessoas que é um bagulho assim, ah, é mais uma... Mas assim, tá, tá acendendo uma parada que tava lá na minha adolescência que, que tá me dando um gás absurdo, assim. Então eu tô muito empolgado compondo pra caralho. E eu vou trabalhar o dobro muito por isso, assim, pra cada vez melhorar o meu show, 
pra cada vez criar coisas mais malucas pro meu show, porque ele também não precisa se limitar só em um show musical, ele pode ter coisas mais teatrais e peripécias Sim. que eu possa pensar durante a caminhada, porque eu quero eu tô habitando um lugar inabitado, talvez, pra um comediante, que é um festival de música que nem o Planeta Atlântida, por isso que as pessoas ficaram... O que, que o Defante vai fazer nessa merda? Porque as pessoas que ainda não sabem do projeto musical. Então, é, é, é tipo como se eu estivesse brincando num parquinho diferente ali, que, que eu tô... É um, um mapa que se abriu ali, que tava escuro. E, mano, o, o céu é o limite pra essa parada, porque como eu já sou conhecido pela comédia, então qualquer coisa que eu possa adicionar além do musical nesse show vai ser aceito. Vai ser mais aceito do que um artista que é só música e começou música. Uhum. Então, é, essa, essa abertura vai abrir muitas portas para eu fazer uma, cada vez mais doideira para esse show. Então, vou me dedicar muito para ele, vou me dedicar muito pro meu canal também. E vai ter muito conteúdo para rapaziada. E avisa tracklist, vida longa. Vou guardar na minha casa com o maior carinho o ah, quadrinho. Ai, que bom! Foi, uma, foi, foi um momento muito legal ter que passado legal. por aqui e que eu volte mais. Com certeza. Que bom, com a certeza. gente vai te chamar com o Rafael Infante. É, aí. Por favor, <risos> metendo aí. Deixa ele paradinho aqui, <risos> que eu quero saber um pouquinho dele. E aí, irmão? Alguém já me confundiu? Já te confundiu comigo também? Tá e já deve ter acontecido. Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza. E ele Pô. parece ser mó legal. Sim. É isso, a gente tá muito feliz, a gente. Sempre, desde a primeira temporada a gente queria que você viesse. Irado. E agora deu certo. Sim. E a gente tá acabando a segunda temporada da Visa Traquete, mas a gente volta com você em uma nova temporada. Opa, e né sim. Não? E é isso. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito, Muito obrigado. obrigada, Defante. Foi maravilhoso Fiquem estar em com paz. você. Galera, vamos dar moral e compartilhar e divulgar, porque eles são muito legais e esse programa merece sucesso mais ainda. Ah, mais que e mais fofo. sucesso. Tá? Obrigada Obrigado. de coração, Defante. É Prazerzão nice. estar contigo. Prazer. E muito obrigada a você que acompanhou a Visa Tracklist até aqui. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e no site tracklist.com.br para ficar por dentro aí dos demais episódios e também acompanhar as novidades que vêm por aí. Inclusive, show do Defante, né, que ele tá fazendo, vai fazer vários shows no Planeta Atlântida também. Gente, muito obrigado e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Thank you.